Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Hoy en Informe Enigma ahondamos de nuevo en los misterios bélicos con Daniel Ortega para hablar sobre la figura heroica del teniente de los Estados Unidos Francis Sherman Curry, quien en solitario fue una pieza clave en la victoria de las batallas de las Ardenas durante la Segunda Guerra Mundial. Y en la segunda y última parte de nuestro informe Enigma, Yolanda Martínez en Voces del Más Allá vuelve para responder mediante el tarot a las preguntas de los oyentes y para hablarnos de psicofonías. ...16 de diciembre de 1944... ...tanques alemanes se adentran en el bosque belga de las Ardenas. En ese preciso momento el cielo se abrió... ...y el infierno se desató. En el siguiente camino me encontré... ...con el único tanque tigre que vi en mi vida. Atacaron las líneas estadounidenses... ...en un intento desesperado... ...por cambiar el curso de la guerra. Comenzó de repente y ahuyentamos a los soldados del ejército estadounidense. Lo dejaron todo y escaparon sin mirar atrás. Los estadounidenses respondieron con uno de los mayores y más arriesgados ataques blindados de la historia. Los tanques eran alcanzados, bam, 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 por todos los lados. Está en juego nada menos que el destino de Europa Occidental. Es la batalla de las Ardenas. Era cuestión de Esta charla que voy a mantener a continuación con nuestro siguiente invitado y gran amigo de esta casa podría empezar así, desplazándonos hasta los años 1944 y 1945 cuando la Segunda Guerra Mundial ya vislumbraba su final. Enfrente nuestro, un campo de batalla, y lo que vemos en el horizonte desvela que algo va a pasar, algo que va muy en serio, porque el sonido atronador de los tanques Panzer alemanes no era cosa de broma. También es cierto que a esta postal podríamos añadir varias bandas sonoras porque su protagonista sacó el valor de un héroe, un título que le valió hasta el final de sus días. Yo creo que sin duda a él le habría gustado empezar así nuestra historia, su historia, si hubiéramos podido entrevistarle. Pero como no es posible, en su lugar, y para devolver su memoria, tenemos hoy a Daniel Ortega. Muy buenas, ¿qué tal? Yo bien, de momento bien, a pesar de la que nos está cayendo encima, pero, pero bueno, con ganas de hablar de historia y además hoy vamos a abordar eh, una operación militar eh, muy conocida, pero dentro de esa operación militar, pues la, la figura de un soldado excepcional. Creo que va a sorprender a más de uno. Hoy vamos a hablar, Dani, de la batalla de las Ardenas, del final de la Segunda Guerra Mundial. Así es, así es. El, nosotros, cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial, pues eh, parece que el primer año, 1939... Cuando ya estás estudiando esta fase final parece que ha transcurrido una, una eternidad y, y mucho menos. Solamente han transcurrido cinco años eh, desde que di ese comienzo, en ese septiembre del 39. Nos estamos moviendo en esas navidades eh, muy frías, por cierto, eh, que asolaron 
eh, ya no solo lo, a, a los campos de, de batalla eh, con ese rigor climático a lo, y a los soldados, sino a la población civil eh, que en aquel invierno del 44 al 45 eh, la verdad que padecieron ya no solo los estragos de la guerra sino de ese, de ese frío eh, terrible que azotó Europa y además estaremos eh, hoy acompañando a soldados de ambos bandos, en este caso eh, a, alemanes y eh, norteamericanos en su lucha contra eh, unos contra otros en ese campo de batalla eh, que nos vamos a, a ir a la zona de las Ardenas, eh, Bélgica, Luxemburgo, Francia, eh, donde eh, la climatología fue despiadada también con los, con los soldados que muchas veces llevaban equipamiento, esos uniformes que no eran ni mucho menos para, para combatir a esas temperaturas bajo cero en las que se vieron obligados a, a luchar por sus, por sus vidas. Si te parece bien, Jorge, eh, podemos eh, hablar someramente de, de qué es esta operación eh, o esta batalla de las Ardenas. Simplemente eh, citar que eh, los alemanes están ya en una fase desesperada de la guerra. Ya está mucho, ya, ya saben que, que van a perder la guerra, pero eh, lógicamente pues eh, Hitler está todavía al mando del país y con ello pues obliga a, a miles de soldados a seguir luchando y, y muriendo. En, en el frente, pero también los, eh, los propios generales como Rundstedt, eh, Model, que van a ser eh, dos de los grandes artífices de esta operación, eh, tampoco las tienen todas consigo. Incluso eh, cuando preparan la operación, ni mucho menos eh, quieren llegar a alcanzar esos objetivos que les, que le marca, que les marca Hitler en, en un principio, porque son excesivamente ambiciosos. Eh, básicamente, para que el oyente tenga una noción general, eh, en esta fase, en este invierno del 44-45, eh, los alemanes están ya en sus fronteras prácticamente, eh, los eh, norteamericanos, los británicos, canadienses empujan por el oeste y están ya a, a un paso de, de entrar en, en Alemania, a irrumpir en Alemania para, para invadir el territorio que esos soldados alemanes quieren defender eh, a toda costa. En este caso, eh, Hitler, eh, en uno de esos eh, arrebatos que le da, de, eh, digamos, sobre sus, sus mapas, en esos cuarteles generales donde discute con sus oficiales el, el devenir de la guerra, decide que tienen que atacar el puerto de Amberes, que es ese puerto eh, ya más próximo a Alemania. Eh, recordemos que hasta no hace mucho los, los aliados han estado desembarcando todo el material en Cherburgo, en las playas de Normandía, etcétera, Y ya eh, Amberes, eh, situado... Eh, ya en esa Europa más próxima a en Bélgica, concretamente ya muy próxima a Alemania, sería una, fu una fuente inagotable de recursos para, para los aliados. Por lo tanto, eh, Hitler estaba obsesionado con tomar ese, ese puente, estrangular a las fuerzas eh, aliadas allí desplegadas, rodearlas y eh, volver a hacer esa gesta del año 1940 cuando... Eh, lanzó a sus ejércitos a través de las Ardenas, embolsaron a través de Bélgica, de Holanda, embolsaron a, a grandes contingentes de tropas franceses, británicos y les eh, expulsaron hacia, hacia el mar. En este caso veremos que las condiciones son totalmente distintas eh, e incluso estos generales eh, o mariscales de campo, en este caso eh, Model y von Rundstedt, eh, pues van a incluso a a desechar gran parte de estos objetivos principales porque eh, son planes que están ideados, fíjate, <ríe> están ideados para que funcionen con cierta eh, climatología. Es decir, eh, Hitler y sus generales son conscientes, pero también hasta el último de los soldados alemanes es consciente de que los aliados tienen la superioridad en, en los cielos. Por lo tanto, eh, en cualquier eh, trifulca que se monte en una calle, en una esquina, de un pueblo lucho, los norteamericanos, los aliados llaman a, a, a su aviación y van a acudir en 10 minutos a, a bombardear esa posición. Por lo tanto, eh, conocedores de este gran problema, eh, los, eh, los alemanes eh, van a lanzar esta operación cuando existan condiciones de eh, desfavorables para la, para la aviación, es decir, cuando haya mucha niebla, nieblas, nubes bajas, es decir, que les impidan hacer reconocimiento de las fuerzas enemigas. Por lo tanto, estamos moviéndonos en unas eh, circunstancias bastante peculiares y supeditando todo un plan de ataque a unas condiciones climatológicas que veremos luego que no fueron del todo propicias para, para los alemanes. Pero Dani, ¿cómo se enfrenta aquella Alemania de la Segunda Guerra Mundial en esta batalla de las Ardenas? Exacto, eh, los alemanes eh, van, a, van a recurrir a todo tipo de, de estratagemas, para, para que tengas una idea, eh, ahora vamos a hablar de la Brigada Panzer o la Panza, Panza Brigade 150, eh, que buscan de alguna forma eh, hacer creer a los, a los aliados que no tienen nada que hacer contra Alemania 
que las van a pasar canutas hasta que llegue ese final o esa victoria de los eh, aliados en Europa y van a recurrir eh, a poner en el asador toda la carne que tienen disponible. Fíjate cómo lo hacen, que eh, en este caso, en este invierno todavía, eh, los, los alemanes están luchando en el frente oriental contra el ejército rojo. Eh, lo hemos dicho en más de, un, más de una ocasión, están eh, en, este, en este espacio, en, en Informe Nima, en Misterios Bélicos, que los alemanes donde realmente se están partiendo la cara contra otro ejército es en el frente del este, es en, en, en la Unión Soviética. Eh, en junio del 44, lo, lo comentábamos en el programa del desembarco de Normandía, eh, los rusos lanzan la operación Bagration, es decir, una operación que trasciende eh, en cientos de kilómetros eh, de suelo soviético y van a ir barriendo hasta quedarse en las puertas eh, de Polonia, incluso llegando a las fronteras de Alemania en el río Oder. Y ahí se quedan hasta que mejore la climatología lanzar la, la, la última operación en esa primavera del, del 45. Por lo tanto, en ese invierno, eh, digamos que de no mucha actividad en el frente del este, eh, Hitler decide transferir algunas eh, fuerzas eh, hacia el bosque de las Ardenas. Estamos hablando de que consigue eh, amontonar o ensamblar una fuerza de casi medio millón de soldados con cientos de tanques, con, con aviones, eh, con, con, con mil y pico eh, piezas de, de artillería. O sea, estamos hablando de una cantidad eh, sustanciosa para, para el frente occidental, que si me permiten la diferencia y algún eh, oyente que tengamos que sea un poquito experto en la materia, el frente oriental, es decir, el, el, la lucha en el frente del este contra la Unión Soviética, digamos que allí se produjo la, la lucha de primera división, la guerra de verdad, mientras que en el frente occidental estamos hablando de una segunda división B, por, por poner una, una, una analogía futbolística. En este caso, eh, medio millón de hombres para poner a defender un, 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 las fronteras de Alemania no estaba nada mal y concentrarlo para un punto en concreto, como es esta ofensiva a través del Bosque de las Ardenas, es un es cuando menos una, una fuerza bastante considerable. Eh, en contraposición, en el otro lado, eh, tenemos a, a los norteamericanos que van a contar, junto con los ingleses, canadienses y demás, pues una fuerza de más de 800.000 hombres con un número similar de carros de combate. Eso sí, en artillería ganaban por oleada los aliados, tenían una, se calcula que una, una, una proporción de una pieza artillera alemana por cada cinco o cuatro y media que aportaban los, eh, los aliados. Y en cuanto al número de aviones, eh, lógicamente eh, contaban con la superioridad numérica, estamos hablando de una proporción de, de uno a tres prácticamente, y lógicamente tenían la superioridad absoluta en los cielos de Europa. Eh, fíjate que en este caso, en, en, la, en la batalla de las Ardenas, los, los propios alemanes van a recurrir eh, a combatientes eh, bastante experimentados, como por poner un, una, una división, una división que es la Liebstandarte Adolf Hitler de las, de las SS, de las Waffen SS, que es muy experta en, en, el, en, el, en hacer la guerra y, y encima está muy curtida en el frente del este. Eh, también va a participar la, la duodécima división, la, la Hitler Jugend, la, la Hitler, en las juventudes hitlerianas, vamos a llamarlo así, esa división de las Waffen SS número 12, junto con eh, miles de granaderos Panzer, de Volksgrenadier, eh, infantería normal, vamos a llamarlo así también, eh, del ejército, del, del Heer, de, de la Wehrmacht. Por lo tanto, esa amalgama de, de, de combatientes va a ser bastante variopinta. Eh, y luego, a mayores, a mayores, que para mí es algo que me parece muy interesante, eh, van a entrar en, en lucha, en una guerra un poquito eh, muy, muy distinta, unos comandos, eh, digamos, dirigidos por el célebre Otto Skorseni, con su Panzer Brigade 150. Esta unidad eh, básicamente tenía un cometido muy importante, eh, sería encabezar la vanguardia del ataque alemán en algunos sectores, en concreto por la zona de Malmedy, eh, pero eh, la lucha de esta gente iba a ser muy distinta. Eh, ellos se dedicaron durante un par de meses aproximadamente un, eh, a reclutar hombres, en concreto un, dentro de esta Panzer Brigade eh, estamos hablando de un grupo de unos 600 soldados, Dentro de esos 600 soldados se buscaban 150 aproximadamente que se iban a vestir como soldados norteamericanos y les iban a infiltrar tras las líneas enemigas. Durante esos dos meses eh, estos eh, comandos han tenido que demostrar, muchos de ellos son voluntarios, eh, que saben hablar perfectamente eh, inglés con acento americano, con conocedores de la cultura norteamericana y algunos de estos eh, soldados son vienen de, de distintas armas, desde la marina, desde el aire, 
eh, algunos habían sido marinos mercantes antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto conocían, habían pisado Estados Unidos, conocían un poco las costumbres, eh, también conocían esa cultura y lo que van a hacer es eh, vestirles, insisto, de soldados norteamericanos, incluso algunos les vuelven a infiltrar en, en, en campos de prisioneros antes de lanzarles al ataque para refrescar su inglés, y básicamente se dedican durante dos meses a, a conocer el, el uso de las armas enemigas, desde los fusiles eh, los, hasta los carros de combate. Eh, básicamente estos soldados van a utilizarse para crear el caos, la confusión detrás de las líneas enemigas, y para magnificar... Eh, las expectativas que tenían los norteamericanos y los británicos sobre esa eh, ofensiva que sabían que se estaba preparando pero que eh, no, no sabían ni por dónde ni por eh, ni, ni cuándo exactamente se iba a producir por lo tanto estos primeros soldados que se van a ir infiltrando en las líneas enemigas causaron eh, todo tipo de estragos y veremos eh, cuál fue la suerte de, de muchos de ellos Estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra. Bien, muchachos. No será fácil. Pero los alemanes no se rinden y siguen hostigando este sector de las Ardenas. Pero, Dani, ¿quién para a, estos, a esta Alemania Nacional Socialista de la Segunda Guerra Mundial en esta batalla? Claro, ahí tenemos una, un, un frente, imagínate, desde Luxemburgo, norte de Francia, Luxemburgo y Bélgica, enorme, un frente enorme, eh, y los eh, únicos que pueden detener a, a aquel avance pues son los, los soldados que están desplegados en el sector, que son a todas luces insuficientes para contener una, una ofensiva de este calado. Eh, Tú piensas, Jorge, que los alemanes tienen que meterse con sus tanques por áreas boscosas eh, casi impracticables para los carros de combate, eh, las pistas forestales eh, son insuficientes, nada tienen que ver los carros de combate que, del 44 que atraviesan estos eh, bosques, estamos hablando de, de carros ya muy potentes, estamos hablando del, del, pan, del Panther, el Pantera, el Tiger, el modelo 1, modelo 2, estamos hablando ya de tanques de, de, de un montón de toneladas que no son capaces de, de maniobrar en condiciones por estas pistas forestales. Eh, incluso carreteras, que en el año 40 sí que surcaron sin ningún problema otros panzers, otros carros de combate mucho más livianos que, que nada tenían que ver con, con estos. Por lo tanto, eh, imagínate eh, que tú eres un soldado británico o norteamericano que te, y que te ves venir estas moles rodantes eh, hacia ti en, eh, por esas eh, áreas boscosas. La, la sorpresa fue mayúscula cuando en, esos, eh, en ese comienzo de la ofensiva, estamos hablando de ese mediado, de, de, del, del mes de diciembre cuando empiezan a acercarse a estas ciudades eh, de Luxemburgo, de Bélgica a estos pueblos, estas aldeas que, que sobre todo estaban pegadas al, al bosque la, la sorpresa fue mayúscula y ahí estamos entrando en, en, en una eh, que luego citaremos un caso en concreto pero eh, aquí cabe, cabe citar que tanto unos como otros eh, los alemanes, eh, muchos ya sabían que la guerra estaba perdida pero eh, se les iluminó, digamos, la, la cabeza en un momento dado pensando que tal vez eh, eh, Hitler no, no andaba desencaminado que si capturaban el puerto de, de Amberes podrían expulsar de, de las fronteras con Alemania a, a los invasores, como les llamaban entonces, de esa Europa que hasta hace poquito les había pertenecido prácticamente a, a los alemanes. Eh, por lo tanto, eh, cuando los soldados alemanes ven que, que comienzan a avanzar y que van tomando algunas aldeas, algunos pueblos, algunas ciudades, eh, algunos eh, recobran esa, esa confianza y la, y la lucha es, se torna totalmente en, en una en lucha salvaje encarnizada eh, en los bosques, en, en los aledaños de los bosques, en esas aldeas, esos pueblos que, que están ahí rodeadas por, por esos bosques. Imagínate cuando esas masas eh, de, de blindados, eh, en algunos sitios más, más nutridas que en otros, pero esas masas de soldados se, se van lanzando hacia esos pueblos eh, los únicos que están allí a veces son eh, un mero pelotón de, de soldados, estamos hablando de, de 12, 20, 30 soldados que están encargados de cubrir un puente y que son conscientes que como no protejan ese puente, eh, como es el caso de la biografía que vamos a citar a continuación, si toman ese puente los alemanes, eh, sus tanques van a poder pasar por ahí y van a poder arrasar con todo lo que pillen en, en retaguardia. Además estamos hablando de una época del, del año muy cruda, invierno, incluso eh, tanto alemanes como 
como norteamericanos o británicos, que son los que se les pueden oponer en, en esas líneas defensivas a lo largo del río Mosa en concreto, eh, no están equipados para, para la lucha de invierno. Muchos van con, con la ropa, pues imagínate unos pantalones, unas guerreras, eh, las botas y un capote encima, ese abrigo largo que solían llevar en ambos ejércitos. Eh, y esa es la única ropa de invierno que van a contar muchos, muchos combatientes. Por lo tanto... Eh, prácticamente tomar un polo y, y poder dormir bajo techo eh, unas horas eh, era todo un, todo un privilegio. O sea, estamos hablando de una lucha que se torna ya casi primitiva y salvaje por, por hacerte con una aldea mínima donde tú puedas pasar esa noche eh, o, o el día siguiente y entrar en calor. O sea, eh, los soldados que se van a, eh, se van a oponer a, a ese ataque alemán, insisto, son soldados norteamericanos, soldados eh, británicos, también hay unidades canadienses, pero en gran parte estaríamos hablando de soldados norteamericanos y, y británicos. Y muchas veces, como estamos comentando, bastante mal equipados para esa lucha de invierno. Una lucha que sobre todo se vuelve, se vuelve cada vez más agresiva en mediados de 1944. Sí, cuando estamos entrando en ese mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre, cuando ya entramos en la, en la fase del día 20 en adelante de... de eh, básicamente los soldados de Scorseni ya esos comandos, eh, que estamos hablando de, de prácticamente nueve comandos, de unos cuatro hombres cada comando, eh, se, se meten, se deslizan detrás de las líneas enemigas, eh, casi todos, eh, se calcula que ocho de nueve de los comandos logran eh, cumplir con su objetivo, eh, van vestidos de soldados norteamericanos, se ponen en cruces de carreteras, eh, informan mal a los, eh, a los propios soldados norteamericanos, y fíjate que tenían un, un, un código, digamos, de, para poder identificarse entre ellos, porque claro, tú piensas que, eh, imagínate que entran a un pueblo, eh, entran en ese, ese comando en, en un jeep, se bajan del jeep y se ponen junto a un camino eh, que está señalizado, cambian las señales, confunden a, a los norteamericanos reales y eh, cualquier soldado que esté un poco perdido, algún oficial que les dice, oye, ¿por dónde están llegando los alemanes o por dónde eh, se está produciendo el ataque? Está, estos les confunden, les dan información falsa y les mandan hacia otra dirección. Total, <ríe> lo que buscan es crear esa confusión. Eh, además, están encargados de sabotear pues, eh, depósitos de combustible, de munición, eh, de, de entorpecer el, el tráfico en la, en la medida de lo posible, volando árboles para que caigan sobre las carreteras. O sea, la, la idea de estos comandos, insisto, tiene que ser confundir de, de cualquier modo a, a, los, a los norteamericanos, imposibilitar eh, la defensa correcta que, que podrían llegar a hacer. Eh, estos soldados ficticios, que ya insisto son soldados eh, alemanes que se han vestido eh, con, con ropas, con, con uniformes eh, de los norteamericanos, eh, llevan bufandas de algunos colores, llevan las gorras puestas de cierta forma o el casco para que eh, en caso de que ese pueblo eh, quede desprotegido y solo esté ese comando, cuando les reconozcan, para que lleguen esos eh, compañeros de armas que vienen de los bosques, que aparecen cerca de ese pueblo, eh, automáticamente les reconozcan, pues tienen que recurrir a este tipo de, de tretas, incluso pintar en algunos edificios, en las puertas, pues algún tipo de señal para que ellos se reconozcan que, est que están allí. Eh, me llama poderosamente la atención cuando eh, se habla de estos, eh, de estos comandos, eh, la ficción que se ha llegado a crear alrededor de ellos. Eh, hay que tener en cuenta que son soldados voluntarios, que son soldados que quieren cumplir con su, con su deber eh, y que no te voy a decir que están totalmente fanatizados, pero que buscan eh, ayudar a sus, a sus compañeros que vienen en, por detrás de ellos para eh, ir asentándose en, en pueblos, en las ciudades que vayan, que vayan conquistando. Lo digo porque se les ha acusado muchas veces de eh, cometer auténticas eh, barbaridades. Sí que es cierto que eh, algunas unidades SS cometieron, bueno, todos conocen el tema de la masacre de Malmedy o algunas otras poblaciones, que eso está ahí, está documentado con más o menos pruebas, pero bueno, estos comandos únicamente lo que se dedicaban era a sabotear, a intentar eh, abrir el paso a sus, a sus compañeros de armas, que sí que es cierto que tuvieron que, que matar, pues como cualquier soldado en, en la guerra, está claro, pero fíjate que llevaban eh, simplemente, simplemente, pues, códigos visuales como llevar esas bufandas de color rosa, azules o pañuelos, ¿no? O incluso pues dejarse algún botón de, la, de, las, de los abrigos o de las chaquetas desabrochadas, ¿no? Para que se reconocieran entre ellos o incluso lo que decía, ¿no? Pues se, se, tienen que hacer algunas señales, pues solamente podían utilizar linternas de color rojo, de color azul, para que de alguna forma pues se reconocieran. 
Y luego, además, eh, los eh, tanques que iban abriendo la vanguardia eh, de esta unidad especial de, de Scorseni eh, tenían eh, el, una forma de enmascararse bastante peculiar. Es decir, eh, los alemanes sabían que tenían que enfrentarse a carros de combate enemigos que estaban eh, ubicados en esas zonas donde les esperaban, en esos puentes. Bueno, pues eh, con esas primeras horas de, del día o de la noche o del atardecer lo que buscaban también era un efecto sorpresa. Y algunos de esos carros de combate que avanzaban en vanguardia los camuflaban de alguna forma, les, les soldaban chapas. Eh, para eh, Tú, por ejemplo, tienes un Pantera alemán, un tanque Pantera, lo eh, soldaban varias chapas y parecía de frente pues, o, o de lado, pues un, de forma muy burda, eso sí, <ríe> un tanque norteamericano. Entonces, pues bueno, en algunos lugares sí que causó esa fe, ese efecto sorpresa, pero en otros fueron descubiertos a, a, a cientos de metros de distancia pues a través de unos prismáticos y enseguida les, les dieron caza. Y por ejemplo, estos tanques, para hacerse reconocer ante posibles comandos que ya hubiesen avanzado delante de ellos, pues tenían que avanzar con la torreta apuntando hacia las nueve, es decir, hacia la izquierda. Bueno, son un poco algunos, algunos códigos que utilizaban ¿no? para, para identificarse en medio de aquella confusión que, insisto, eh, los comandos de Scorseni llegaron a, a crear auténticos estragos. De hecho, eh, estos eh, soldados incluso... Eh, llegan a esparcir bulos diciendo que hay una unidad especial que se va a lanzar en paracaídas en París y que van a asesinar al propio eh, Eisenhower. O sea que fíjate el grado de psicosis que llegaron a, a crear entre los soldados norteamericanos y británicos que estaban defendiendo a, a aquel lugar. Uh -huh. Pero eh, por, por suerte para unos y para desgracia de otros, la gran mayoría de estos comandos de, de Scorseni que vestían el, el, el uniforme norteamericano eh, ya de por sí, nada más empezar su participación en la batalla cometieron un error porque iban montados, normalmente iban cuatro en un mismo jeep, algo que no hacían los norteamericanos, salvo eh, contadas excepciones, sino que iban pues de dos en dos, a lo sumo tres, pero eh, jamás o muy raro ver cuatro soldados norteamericanos en, en zona de combate montados cuatro en, en un jeep. ¿no? Pero bueno, eh, algunos pues por unos fallos eh, garrafales, otros menos garrafales, cayeron la gran mayoría, insisto, en manos de los norteamericanos o británicos y fueron prácticamente fusilados en el acto por, por ser eh, tratados como espías, lógicamente. ¿no? Esto es algo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, tanto americanos o británicos que se pusieron el uniforme alemán para entrar eh, más allá de las líneas enemigas, que cayeron en, en manos eh, pues eso, de sus captores, fueron ajusticiados en, en el acto, además sin, sin ninguna compasión y sin ningún miramiento. Otto Scorseni pone en marcha toda esta obra de teatro, toda esta ficción haciéndose pasar por, por aliados, pero hay una persona que les planta cara, Francis S. Curry. Sí, señor. Eh, Francis S. Curry, eh, de Estados Unidos, eh, nació en, en 1925, en junio del 25, en, la, en el área de Nueva York. Eh, la verdad que es el típico soldado que podemos imaginarnos en videojuegos, películas de guerra, que es eh, un ejército de un solo hombre, ¿no? Que podríamos decir. Eh, yo siempre lo he dicho, que independientemente del bando donde esté luchando el soldado de turno, el soldado alemán, eh, el soldado británico, norteamericano, soviético, etc., eh, hay ciertas situaciones eh, de extremo peligro que requieren eh, extremo valor de los soldados eh, que participan en ese combate en concreto y hay, unos tienen la suerte de, de, de sobrevivir eh, y luego pues eso, les colman de condecoraciones pero recordemos que la gran mayoría de ellos acaban bajo tierra eh, intentando en un acto de eh, puro heroísmo pues dar lo mejor de sí mismos como soldados por, por luchar por el país que, al que representan y muchas veces eh, veremos que estos eh, actos de valor están asociados a, a proteger a, a sus camaradas, a sus compañeros de armas y, lógicamente, pues para cumplir con los objetivos que han sido asignados. Eh, este chico, la verdad que tiene un... Eh, y hablo de un chico porque tenía, eh, pues fíjate, en el año eh, 44 prácticamente 20 años. Estamos hablando de un, de un chaval, o sea, un, un chaval que hoy en día, pues lo hemos comentado en otros programas, pues eh, a esas edades está... Eh, casi casi pensando a ver en qué carrera universitaria escojo o eh, dónde empiezo a trabajar. O sea, estamos hablando de que un chaval de prácticamente 20 años está en mitad de la guerra, en, en uno de los frentes <risa> más complejos de, de aquella Europa Occidental que, que, que era del año que teníamos en el año 44. Este chico, insisto, nacido en, en, en Locke Sheldrake, en, en Nueva York, eh, tuvo la una infancia bastante complicada porque a los a los eh, cinco años murió su padre y a los doce murió su madre y entró en un programa de, de educación, digamos, como una especie, no voy a decir de fundación, pero sí un programa educativo para, para menores huérfanos 
eh, hay que recordar que estamos en esa década tan complicada de los, de los años 30, venimos de esa crisis del 29 terrible que asoló el mundo, y en este caso, pues bueno, este, este chaval, eh, básicamente de orígenes eh, agrícolas, él se dedicó, pues eso, sus padres se dedicaban a una granja, etcétera, en esa zona de, de Nueva York, pues bueno, es acogido en este programa y prácticamente él termina el, el, el instituto en Hurleyville y pues bueno, a los 17 años, pues dice, bueno, pues él termina el instituto, ¿qué hago ahora? Pues eh, esto de militar parece que le iba de vocación y a la semana siguiente de, de diplomarse en el instituto, pues eh, se, se metió en el ejército y prácticamente el, el chaval ya prometía porque... Eh, él se metió eh, con, con 18 años, él quiso, mejor dicho, eh, ser aspirante a la escuela de oficiales eh, que, que existía en aquella época en el ejército norteamericano, pero los superiores le clasificaron de poco maduro para, para meterse en esa escuela de oficiales, por lo tanto lo rechazaron y siguió pues bueno, su carrera en el ejército, pero fíjate que dos años después, eh, cuando ya tenía eh, 20 años, 20 y pocos años, eh, la vida da muchos tumbos y tuvo que enfrentarse a, a ni más ni menos que a, a una manada de tanques que se le echaban encima, ¿no? En este caso, pues el, 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 el bueno de Francis eh, desembarca en Normandía en julio del 44, es decir, eh, unas semanas después del, del famoso día de... Y el, empieza a su peregrinaje por Europa por, por distintos frentes. En el, básicamente en septiembre del 44, él ya está en, en una división, en la 30 División de Infantería, en concreto en el Regimiento 120, eh, que ya eh, están viendo acción, vamos a llamarlo así, ya están eh, viéndoselas con los alemanes en, en los Países Bajos, en, en Holanda, vamos a decirlo así. Eh, es cierto que, bueno, él, él va, va adquiriendo mucha mucha experiencia en el frente, como todo soldado que llega a primera línea pues tiene que aprender a marchas forzadas, pero eh, durante su estancia en aquel sector pues de vez en cuando pues los soldados reciben alguna formación complementaria, en este caso pues él recibió una formación, vamos a llamarlo así, extensiva en tipos, en distintos tipos de, de armas, ¿no? por ejemplo desde la, el típico, la típica ametralladora, en este caso la, la Browning 1919 del calibre 30, una ametralladora bastante potente, o también ametralladoras del calibre 50, mucho más potente. Eh, también se le instruyó en, en, en un rifle, vamos a llamarle automático, el rifle Bar, que es un, un rifle bastante potente, es una, hay quien lo califica de ametralladora ligera. Eh, portátil, pero bueno, es, no deja de ser un rifle automático, pero también en el uso de eh, bazocas, granadas antitanque, etcétera, ¿no? Por lo tanto, este chaval eh, prácticamente en, en, en el mes de septiembre ya contaba con mucha experiencia, eh, con mucha experiencia de, de combate, más más menos, pero sobre todo en el uso de, de armas, eh, uso de todo tipo de armas, ¿no? Piensa que muchas veces a los soldados se les manda al frente eh, y solamente saben manejar pues el rifle de turno que van a utilizar, la, la pistola y poco más. ¿no? Pero fíjate lo curioso que ya a mediados de octubre, eh, este soldado que es del que estamos haciendo referencia a Curry, eh, ya, ya ha ascendido al nivel de sargento. Hay que tener en cuenta que, dadas las graves pérdidas que está sufriendo el ejército norteamericano, lógicamente los, los alemanes también contra los que se, se enfrentan, los ascensos a veces son meteóricos. Es decir, tu pelotón o tu compañía se queda sin suboficiales o o lo que sea, pues los ascensos tienen que hacerse muy rápido. Por lo tanto, eh, cuando ya llegamos a, a ese diciembre del, del 44, eh, Francis Curry ya es un, es un sargento, ya tiene un, un pelotón a su, a su cargo, es decir, es el, el responsable de la vida de, pues de, de 12 a 20 personas a, a, aproximadamente, y él, él solito, pues vamos a ver lo que, lo que llega a hacer. Eh, comentábamos antes que ese comienzo de diciembre del 44 ya los alemanes tenían muy claro que iban a lanzar esa ofensiva sobre las Ardenas y en la semana del, del día 21 eh, del año 44 eh, este, este buen hombre, vamos a llamarlo así porque la verdad que eh, tenía bastante bondad con sus, con sus subordinados y veremos ahora por qué, eh, tuvo que actuar de una forma totalmente eh, repleta de valor, de heroísmo porque lo, lo que hizo eh, fue totalmente extraordinario él eh, se encontraba en, un, en uno de los puentes que, que pasan sobre el río que atraviesa eh, Malmedy en Bélgica y él básicamente estaba metido en un pozo de tirador eh, donde él junto con, con sus hombres pues tenían que proteger esa, ese, ese puente para evitar que los, los tanques, eh, los carros de combate enemigos lo, lo, lo traspasaran y con eso pues lógicamente evitar eh, que flanqueasen a, a todo su batallón por lo tanto su, su puesto era de extrema responsabilidad 
él no tenía eh, básicamente eh, ni idea de, de a quién se iba a enfrentar, ni el número de enemigos con los que se iba a enfrentar, porque ni, el, ni los propios servicios de inteligencia de, de los Estados Unidos sabían la, la que se les venía encima. ¿no? Por lo tanto, pues él eh, sí que tenía una cosa clara, que es que en cuanto viese que el, el enemigo la, barriese con la artillería su, su posición o sus inmediaciones, acto seguido se iba a producir el ataque. ¿no? Pues esto ocurrió el día 21. Justo cuando él pues, se encontraba en ese pozo de tirador, eh, comienza una, una tremenda barrera artillera y, eh, pues bueno, eh, te puedes imaginar, el, el, la zona donde él se encontraba, los edificios salieron volando por los aires, las áreas pues, cosas inmediatas quedaron reventadas prácticamente y ya sus tanto sus compañeros como pelotones eh, próximos empezaron a sufrir las, las primeras bajas. Eh, justo cuando eh, ya termina ese bombardeo y lo típico, el, el humo se desvanece, aparece un, un tanque en vanguardia, un tanque en vanguardia eh, cuyo comandante pues estaba asomado por la torre levemente eh, mirando pues el, eh, con sus prismáticos pues a ver qué había quedado de los enemigos después de la, de la barrera artillera. Pues sin pensárselo dos veces, eh, Curre y asoma y le, y le pega tres tiros con su, con su bar y lo deja tieso en el momento, o sea, directamente se carga al comandante de, de ese tanque. Eh, ni cortos ni perezosos, el conductor eh, avanza con su tanque para, para seguir eh, ese objetivo que tenían que cumplir, que era tomar ese puente sobre, sobre Malmedy, y eh, te puedes imaginar, empiezan los disparos, la infantería que viene detrás del tanque empieza eh, a disparar contra todo lo que consideran sospechoso, y eh, las primeras posiciones que, que cuentan con armas antitanque y algunas piezas antitanque eh, prácticamente son aniquiladas, y eh, Curry, que está prácticamente al lado del del, del puente ve que eh, allí pues bueno los, los van a masacrar si alguien no actúa pues él eh, en ese insisto en un momento de repleto de heroísmo cruza la carretera va hacia eh, un lugar donde él sabe que hay eh, un bazoca se arma con él le pega un, un junto con otro compañero le, le acierta entre la, la junta entre la torreta y el chasis y ese es uno de los puntos críticos para inutilizar un, un carro de combate y directamente el, el carro lo destroza eh, automáticamente eh, Curry eh, no es nuevo en esto de hacer la guerra por lo tanto sabe que si se queda ahí eh, va a palmar en, en cuestión de segundos por lo tanto bajo un fuego intenso de, de fusilería él vuelve vuelve a, hacia su puente y pues bueno informa a sus hombres de lo, de lo que se les viene encima eh, fíjate la tensión que tenía que, que haber allí que, que bueno ya la, la infantería que, que protege a esos eh, carros de combate alemanes sigue avanzando se suman más carros de combate y él prácticamente se tiene que hacer cargo de, de, de todos sus hombres y tiene que animarles pues de que pueden poner fuera de juego a esos a esos carros de combate. Bueno, pues muchos de ellos, te puedes imaginar, bajo el fuego enemigo, eh, se, se quedan totalmente petrificados y él, pues una vez más, tiene que salir de su pozo de tirador, de su zona cerca del, eh, de ese puente sobre, sobre Malmedy, y eh, se va hacia una posición donde él ha visto que había unos compañeros que manejaban armas antitanques y lo único que encuentra allí pues bueno son cadáveres moribundos y directamente se hace con un puñado de granadas antitanque con las que él y otro compañero pues bueno él sobre todo él eh, se, se dirigen hacia un flanco de ese avance alemán y empiezan a arrojar las granadas contra contra esos tanques utiliza de nuevo eh, bazocas las granadas antitanque hasta que logra detener eh, ese avance de los de los tres carros de combate y por qué lo hace dirán bueno este tío está tarado está loco pues no ni mucho menos eh, lógicamente está cumpliendo unas órdenes él no quiere que caiga ese puente pero es que él se ha dado cuenta minutos antes que en un edificio eh, hay cinco compañeros él no sabe que hay varios heridos pero hay eh, cinco compañeros suyos que están luchando a vida o muerte contra la infantería alemana y eh, si no les saca de ahí van a, van a morir porque está él está viendo que, que los alemanes se acercan, que se están haciendo fuertes en algunos edificios y bueno, pues aquí como en las típicas películas de acción que hemos podido ver, pues él ni corto ni perezoso se sube a algún carro, de, algún vamos a llamarlo así, algún eh, vehículo blindado propio que ha quedado inutilizado durante el ataque artillero, se hace fuerte, coge la, la ametralladora eh, que está a bordo y se pone a disparar a todo lo que ve se carga a, bueno, las crónicas en función de, de la fuente que consultes, hay fuentes que dicen que se carga a varias decenas de soldados alemanes, otras te hablan de, de muchos menos, pero lo que sí que es cierto es que con ese fuego de, de protección eh, logra que sus compañeros pues, recobren la, la confianza, abran fuego contra el enemigo y eh, luego, pues lógicamente, el bueno de Francis eh, va de posición en posición, de acuerdo va cambiando de posición, utiliza eh, distintos tipos de, de armas 
incluso pues las dos eh, ametralladoras que hemos comentado que él recibió instrucción en, en, en retaguardia durante sus primeros meses de, <ríe> o semanas de comparecencia en, en Europa y eh, él solito prácticamente se, se va a encargar de que el, el propio ataque alemán retroceda de ese de ese puente, de ese sector tan tan expuesto eh, consigue que esos que esos cinco hombres salgan con vida de aquel edificio dos de ellos estaban heridos de, de bastante gravedad logran evacuarlos hacia retaguardia y él sin más pues retorna a su a su puesto de combate con, con los hombres los, los que han quedado eh, digamos de una de una pieza y eh, fruto de esa, de esa acción, pues te puedes imaginar, ¿no? La, el, el propio ejército, sus oficiales se quedan asombrados de lo que ha podido hacer un solo hombre y le condecoran con, con una de sus primeras medallas, vamos a decirlo así, que es la, la estrella de plata, la estrella de plata por uh -huh. el, eh, eh, digamos, exceso de valor demostrado bajo el fuego enemigo. La verdad que eh, este soldado, que, que bien puede protagonizar, insisto, películas, videojuegos, eh, fue uno de los de ese puñado de soldados norteamericanos que actuaron de igual modo eh, bajo fuego enemigo intenso que lograron detener el, el avance enemigo en algunos puntos muy muy focalizados y pues bueno eh, fue uno de los que logró eh, recibir la, la medalla de honor eh, que es el, la condecoración muchos de los oyentes saben de más alta o de más alto prestigio que le pueden dar a, a un soldado norteamericano en tiempos de guerra. Si conseguimos cruzar, estaremos en el corazón del país. ¡Muy bien! ¡Venid conmigo, vamos! Pensábamos que sabíamos cómo sería la guerra. Yo me imagino a sus compañeros en, aquel, en aquella posición cuando volvió. O sea, es decir, este señor sale... Abandona su, su puesto, eh, prácticamente revienta al ejército alemán él solito y vuelve sí. a su lugar de, de, de trabajo. Sí. Tan, tan tranquilo, sí. claro, los compañeros mirarían como diciendo, pues pues vale, ¿no? Pues ya está. Sí. Eh, sí. O sea, como diciendo, ¿cómo ha, cómo, ¿cómo ha ido, no? Y el otro, pues, bueno, pues bien, ¿no? He hecho lo que he podido. Pero fijaros, querida audiencia, este señor eh, es de los poquitos que todos conocemos esos muñecos como los Madelman, eh, uh -huh. tal, bueno, pues los G.O., pues se hizo un sí. muñeco de G.O. de este señor, de, de Francis S. Curry, y os voy a, mm, bueno, así por encima, algunas de las medallas que obtuvo en la Segunda Guerra Mundial. Como bien decía Dani, la medalla de honor, la estrella de plata, eh, la medalla estrella de bronce, el corazón púrpura, la orden de honor, y por aquí aún continúan muchas más, eh, sí. la medalla al buen conducto, eh, perdón, a la buena conducta en la guerra, eh, la medalla a la victoria de la Segunda Guerra Mundial, la, me uh -huh. la medalla a la ocupación, la medalla a la campaña americana, eh, la medalla, no sé, aquí es que este señor tiene absolutamente de todo y, y, y prácticamente como aquel que dice en una tarde. Sí, sí, porque tú fíjate que esta, esta acción es en un día, o sea, estamos hablando de unas horas, que te, lógicamente son eternas, porque para esto que, que he narrado en, en apenas unos minutos, eh, tú fíjate, un ataque alemán con, con varios carros de combate, eh, pues bueno, con, con cuatro carros de combate que son prácticamente los que se calcula que él puso fuera de juego en solitario o con la ayuda de algún, de algún compañero, pero ya te digo que él o, o con otro como mucho, eh, la, la cantidad de infantería que va detrás de un carro de combate. Estamos hablando de, de, de unos nutridos grupos de infantería. Eh, algunos de ellos bastante curtidos en el frente del este, o sea que no estamos hablando de soldados novatos, o sea que se estuvo enfrentando a gente, a algunos de ellos, insisto, no todos, por supuesto, que, que también había novatos en, el, en la ofensiva de las Ardenas por parte alemana, pero eh, estamos hablando de que se estuvo enfrentando a, a tanques eh, muy poderosos, estamos hablando de tanques Pantera, que cualquiera que los, que los vea va a alucinar con la potencia de fuego que tienen esos, esos carros de combate alemanes. Y eh, en este caso eh, tuvo que hacer eh, en algunas ocasiones a campo abierto y en otras ocasiones eh, en combate callejero. Lógicamente un combate callejero eh, contra un tanque, contra un carro de combate, pues la, la infantería tiene muchas probabilidades de, de éxito porque bueno les pueden buscar fácilmente, pero algunas de estas eliminaciones que consiguió de, de carros de combate fue a, a campo abierto. O sea que estamos hablando de, de que todavía tiene más mérito la, la acción. Eh, parece como bien decías que esto, pues bueno, el, el tío termina y vuelve a su, a su pozo de tirador, lógicamente, lógicamente, además sus compañeros, algunos de ellos, eh, él les ordenó que se mantuvieran allí porque, claro, él, él sabía que, bueno, tenía que dar ejemplo, que tenía que salir de allí, que era el, el suboficial al mando y tenía que dar ejemplo y, bueno, pues sus hombres les dijo a algunos de ellos, oye, quedaros aquí 
porque seguramente yo no vuelva, me imagino que les diría esto, <risa> quedaros aquí, porque como yo no vuelva, pues alguien tiene que, que cubrir este este puente, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ese día 21, pues es algo que, que lograron. Pero fíjate lo curioso que, que este este chaval, pues, pues bueno, el, has comentado que le dieron el corazón púrpura, el corazón púrpura se da eh, siempre que ha sufrido una herida en, en combate, ¿no? Bajo fuego enemigo. En este caso le dieron el corazón púrpura con... Eh, con unas marcas que se llaman así de, con hojas de, creo que son hojas de roble en el ejército americano también eh, de bronce, es decir, que es decir que le habían herido tres veces <risa> o sea, no es una vez, o sea que el tío lo, lo hieren varias veces a lo largo de, de su participación en la guerra, la última de ellas pues eh, ya ya cuando se habían eh, rendido algunos alemanes y un arma se supone que se disparó accidentalmente, o sea que estamos hablando que es un tío que lo han herido eh, varias veces pero sí, el tío volvió después de esta acción, pues básicamente a seguir cumpliendo con su objetivo. Bueno, pues me he cargado cuatro tanques, pues, pues bueno, vuelvo a mi sitio y a ver lo que pasa mañana. <ríe> o sea, básicamente. La batalla de las Ardenas llega a un punto prácticamente muerto, se estanca, no avanza, pero gracias a, digamos, un fuerte temporal, todo gira a favor de los aliados. Eso es, eso es. En este caso, eh, la climatología, como hemos dicho antes, era un papel fundamental para que los alemanes pudieran conquistar el, el puerto de Amberes a través de esa incursión en las Ardenas. Eh, ese temporal de tanto, digamos, de tan, tan favorecedor para los, eh, en este caso, alemanes, pues automáticamente desaparece el día 23. Hay fotos espectaculares de, de esas jornadas, 23 y, y demás, donde ya se empiezan a ver estelas de aviones en el aire, ¿no? de bombarderos, de cazas, que surcan los cielos prácticamente sin ser importunados por la, por la Luftwaffe. Eh, piensa que eh, un tanque a campo abierto desde el aire, eh, si, es inter si es localizado por un, por un caza eh, que, que esté dotado de, de armas antitanques, es como cazar una tortuga en una bañera, o sea, lo tienes a huevo. En este caso la, es lo que ocurrió. A partir de ese 23 de diciembre, pues todas las rutas de suministro alemanas, eh, las, las, los puntos con, ya eh, solidificados por el avance alemán, son constantemente sometidos a, a fuego de artillería, que es, eh, lógicamente, desde el aire han hecho ese reconocimiento previo los aviones, pero también desde, desde el propio aire son bombardeados los alemanes y eh, tanto los oficiales, eh, como en este caso comentábamos antes, Model, Rundstedt y demás, eh, ya son eh, conscientes de que aquello mmm, no, no va a progresar mucho más porque eh, aunque algunos de los oficiales de, eh, de Hitler, eh, pues como por ejemplo Manteuffel, dice que oye, esto ya no hay Cristo que lo, <risa> que lo sostenga este avance porque estamos desde el aire siendo masacrados, eh, Hitler incluso llega a rechazar ese, esa, esa propuesta de detener el frente, ese avance en el frente, pues eh, no les queda otra que seguir cumpliendo las órdenes, pero... Eh, los, los aliados, gracias a, ese, a esa tregua que concede el temporal, eh, barren sin contemplación eh, focos de resistencia o aquellos puntos del avance que alemán que son más problemáticos y lo que consideran, eh, además, eh, es que el ataque que está produciéndose desde el sur, eh, desde el sur de una ciudad eh, pastoña, eh, a través eh, de ese flanco sur de, de las defensas eh, norteamericanas, el tercer ejército de Patton con sus carros de combate tiene vía libre para ascender hacia el norte y poder cortar la, la, el, avance, el avance de los alemanes. Y claro, con, aparte de estos carros de combate eh, que, que aporta el tercer ejército de, del general Patton, cuentan con el soporte aéreo inmediato de, de cientos de aviones. Por lo tanto, los alemanes ya no tienen más remedio que detener el... El, el avance y, y empezar a recular y eso que los alemanes han intentado hasta el último momento eh, también con grandes dosis de heroísmo eh, partir el frente en varios puntos y, y, no, y no lo han logrado pero a costa de terribles bajas eh, como por ejemplo le ocurre a la, a la, división, a la segunda división Paz el momento, Dani, de la retirada de los alemanes. Ya no hay nada que hacer en las Ardenas y menos con, con gente como, como este chaval, ¿no? Que, que en Así un momento es. él termina solo con la guerra. Así es. Eh, uno de los puntos críticos que se ha abordado en, en infinidad de películas, series, documentales, es la ciudad eh, de Bastoña. 
Eh, allí eh, se quedó cerca de una división aerotransportada eh, norteamericana, la 101, eh, y fue un fue básicamente una piedra en el, en el zapato de los alemanes. Eh, tenían la ciudad rodeada, la intentaban atacar por, por un montón de sitios, primero por aquí y por allá, pero la, la defensa que se practicó allí en el, en el interior de la ciudad fue, fue heroica, porque no, no cayó en ningún momento bajo las, las manos de los alemanes en este caso eh, y bueno, ya te digo que la, la batalla por, por esta ciudad también fue, fue terrorífica, el padecimiento que tuvieron ahí tanto militares como civiles fue espantoso eh, pero esa, esa ciudad que se supone que tenía que haber caído eh, muy pronto durante las primeras fases del ataque alemán pues quedó rodeada, digamos que quedó ahí como una isla donde los alemanes eh, lanzaban constantes ataques con lo cual eso les eh, digamos, distraía recursos y ya no les podían eh, derivar hacia las primeras líneas de vanguardia. Por lo tanto, esa ciudad quedó rodeada hasta que finalmente, pues bueno, ya fue socorrida por los eh, norteamericanos, fue eh, liberada, eh, lógicamente para alegría de los defensores, pero que bueno, que los defensores también podemos hablar largo y tendido sobre esta batalla otro día. Muy orgullosos ellos dijeron que no, no, que a ellos no les había liberado a nadie, que eran los alemanes los que se habían retirado y que ellos podían haber aguantado ahí mucho más, <risa> básicamente. Pero fíjate que las, las consecuencias de esta batalla, estamos hablando que eh, básicamente los, eh, los aliados tienen unas bajas que se estiman, que se estiman en unos 19.000 muertos por unos 15.000 de los alemanes, eh, entre heridos, eh, entre ambos bandos... Eh, Estamos hablando de unos 80.000 entre ambos bandos, mitad y mitad se calcula, pero luego prisioneros también, se calcula que cayeron prisioneros eh, unos 25.000 por ejército, estamos hablando eh, que, que las pérdidas también en, en material bélico fueron, fueron brutales, especialmente para los... Eh, para los eh, alemanes que ya son cientos de tanques que dejaron allí ardiendo en el campo de batalla y que no pudieron recuperar lógicamente pero también los, los eh, norteamericanos perdieron, perdieron mucho material pero bueno ellos lógicamente tenían la capacidad de ser reabastecidos cosa que los alemanes no y ya pues no les quedaba otra que retirarse hacia, hacia sus propias líneas y plantear desde allí una, una defensa por lo tanto este ataque eh, en las Ardenas se considera como el canto del cisne de la Wehrmacht y de las Waffen SS en el Teatro de Operaciones eh, Europeo. Sería su último gran ataque, pero eh, hay que decir que, fíjate, estamos hablando de las Navidades del 44 al 45 y todavía lo que les quedaría, eh, los meses que les quedaría a los norteamericanos y británicos para llegar hasta el río Elba, que es donde se supone que tendrían que encontrarse con los con los eh, ejércitos de, de Stalin, de, con el ejército rojo en concreto. O sea, estamos hablando ya que hasta mayo no llegan hasta esa frontera. Fíjate el sufrimiento. Que tuvieron que padecer unos y otros, ¿no? Desde, desde la batalla de las Ardenas. Dani, ¿qué ocurrió con este soldado, con este rambo de la batalla de las Ardenas, <risa> eh, con Muy el bien, tiempo? Pues. Como bien, a ver, todo aquel que busque información verá que el año sí. pasado falleció con 94 años, llevó una vida muy, muy longeva, pero sabemos también que en Estados Unidos a este tipo de soldados se los venera mucho, ¿no? En este caso ocurrió lo mismo con él. Sí, sí, la verdad que es un es el típico soldado modélico. Eh, de hecho, hay unas cuantas entrevistas, se pueden encontrar en internet fácilmente, en eh, algún canal de vídeo, eh, donde él... A veces, yo recuerdo que hace hace tiempo que cuando pues, empecé bueno, con estos temas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, conflictos bélicos, siempre me han llamado las biografías de estos soldados excepcionales, independientemente del bando en el que luchen. ¿no? De, hemos visto esa capacidad de sacrificio, de compromiso con sus compañeros de armas, etc., eh, la verdad que es cuando vi por primera vez, eh, empecé a profundizar en la batalla de las Ardenas, es un es la típica biografía que hay que yo creo que de las que hay que hablar. Hay ojo muchos más, hay muchos más y cualquiera se pone a, a buscar hay una lista oficial que en los Estados Unidos que se puede consultar de eh, soldados que recibieron la, la medalla de honor eh, en la Segunda Guerra Mundial, pero en concreto en esta, verán que hay eh, un puñado de, de hombres de verdad valerosísimos a cada cual más, pero tal vez eh, lo de Curry fue eh, el, el caso más espectacular porque ya no solo salvó a compañeros, sino que es que encima eh, prácticamente que detuvo durante un día la, la ofensiva en, en las afueras de Malmed y él solo, con, con, ya insisto, con sus hombres, pero con él a la cabeza. Eh, él pues, ha tenido el reconocimiento, ha tenido el reconocimiento que, que ha merecido eh, porque él, eh, insisto, en una de sus entrevistas la cierra diciendo que yo como soldado de los Estados Unidos estoy orgulloso de mi país, lógicamente pues por su participación en la guerra, lo que hizo y tal, pero espero que también mi país esté orgulloso de mí, 
O sea, es como un poco la dualidad en el orgullo, ¿no? Yo estoy orgulloso de mi país y espero que mi país esté orgulloso de mí. Por supuesto que su país está... Y los eh, que adoran la historia militar y a sus fuerzas armadas adoran también a la memoria eh, de, de Curry. En este caso, pues el, todavía más, su leyenda se, agran, se agranda, vamos a decirlo así, cuando eh, después de la Segunda Guerra Mundial él eh, se, se pone a trabajar en, un, en una institución que es la de, eh, digamos, en una institución médica para veteranos de guerra eh, en Albany, en Nueva York, eh, desde los años 50 hasta que se retira como supervisor, es decir, ya como uno de los jefes, vamos a decirlo así, en los años 80. O sea, está 30 años de servicio en esta institución. Es decir, se, eh, en las Ardenas, aquel día, aquel 21 de diciembre del 44, él se preocupó por sus hombres bajo el fuego enemigo hasta un punto ya que, que roza la, lo temerario. Eh, pero es que él después de la guerra él se dedica a, a preocuparse por, por sus hermanos de armas que, que bueno pues que han quedado malheridos o traumatizados por la guerra y, y estamos hablando de una carrera de 30 años luego pues bueno cuando él se retira en los años 80 de, de esta institución pues se dedica a pues bueno a algunos negocios menores e incluso pues bueno él, él aparece en algunos eventos y demás pues para dar un poco testimonio de lo que hizo durante la durante la, la guerra mundial y como bien decías, pues él falleció pues hace prácticamente un año, en octubre de 2019, también en Nueva York. O sea que es un, un este cosmopolita, este soldado eh, de Nueva York, pues eh, ya no solo marcó en la historia eh, en aquel día de, del 44 en las Ardenas, en Bélgica, sino que eh, más allá de la Segunda Guerra Mundial siguió preocupándose por, por sus camaradas, por sus hermanos de, de armas y tal vez eh, por ese hecho también, de, más allá del campo de batalla, su, su, su leyenda... Eh, se ha agrandado hasta límites insospechados. De hecho, ya insisto, ha salido un montón de documentales, un montón de, de entrevistas y yo creo que eh, los, eh, los países, eh, ya cuando... Eh, igual puede sonar esto muy promilitar o muy tal, pero bueno, es mi humilde opinión. Yo creo que cuando eh, un país obliga a sus civiles a enrolarse en el ejército para ir a luchar una guerra, lo mínimo que tiene que presentar es sus respetos para esos soldados y en especial para esos héroes que portan su uniforme y que defienden los intereses de su país. Y yo creo que en este caso, pues Estados Unidos sí que ha, sí que ha cumplido con, con lo que se esperaba de, de ellos, ¿no? sobre todo sus instituciones militares, reconocer a, un, a uno de tantos seres que tuvieron entre sus filas. Y bueno, para ir encarrilando la recta final de nuestra charla de hoy de estos misterios bélicos, eh, Daniel Ortega hace poquito que ha publicado su último trabajo literario, Cielo Rojo, Águilas Azules. Háblanos de él, Dani. Bueno, eh, no sé por, por dónde empezar, casi casi, porque es, es tan la obra es tan extensa que, 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 que casi no sé por dónde empezar. Bueno, si te parece bien, vamos a seguir un orden cronológico. Eh, en 2016... Empecé a investigar sobre la unidad que va a protagonizar este, este libro, Cielo Rojo, Águilas Azules, editado por, por Editorial Actas. Eh, la verdad que es un, un trabajo de investigación eh, de los que he hecho hasta la fecha sin, sin precedentes. Eh, para que se haga una idea el, el oyente, eh, empecé en 2016, a, en el verano de 2016, a realizar las primeras entrevistas y terminé de escribirlo tres años después, en 2019, pero hasta que se ha publicado, en, en, más o menos en octubre de, de este año, de 2020, es decir, un año más ha, ha transcurrido pues para el trabajo, digamos, ya de, de perfeccionar la obra, ¿no? de, junto con la editorial, corregirlo, maquetarlo, eh, corre, eh, revisar así cuestiones de última hora, mejorar ciertos aspectos, pues hemos tardado en, en total cuatro años hasta que ha llegado a, a las librerías. Eh, es un trabajo muy especial porque si bien sobre la, la división azul se ha escrito eh, mucho, tal vez sea una de las divisiones de la Segunda Guerra Mundial sobre las que más se ha escrito eh, desde que terminó la, la Segunda Guerra Mundial, eh, la Escuadrilla Azul, digamos que sería esa unidad hermana que muchas veces ha permanecido a la sombra, eh, tanto en la propia historia como en los libros de texto. Eh, por citarte una cifra, eh, solamente hay cinco 
eh, manuales de historia que nos que nos hablan de, de esta unidad, de la, de la primera escuadrilla azul y de las subsiguientes, que, que hubo un total de cinco. Pero para que se haga una idea el, el, el oyente, cuando hablamos de división azul estamos hablando de un total de 45.000 hombres que, que parten hacia Rusia para, para luchar junto o dentro de las eh, filas de la, de la Wehrmacht, de, del ejército regular alemán, contra el ejército rojo en, en, en tierras de, de la Unión Soviética en aquel a partir de aquel ella, aquella operación Barbarroja del año 1941 en adelante eh, justo eh, acompañando a estos eh, divisionarios a estos hombres de la infantería parten hacia el frente ruso cinco unidades eh, las las escuadrillas azules en total cinco eh, mi obra solo versa sobre la primera eh, únicamente me centro en la primera esa primera eh, o escuadrilla que va a luchar en un frente al principio ellos pensaban que iban a luchar junto con los, sus hermanos de armas de, de la infantería en aquel frente del, del norte junto con los ejércitos eh, de Hitler que estaban eh, digamos desplegados en el área de Leningrado pero por eh, cuestiones organizativas de última hora terminan encabezando eh, la punta de ataque de la Luftwaffe hacia la ciudad de Moscú, hacia la capital de la Unión Soviética. Es decir, que van a luchar en otro frente totalmente distinto, en el frente, en el, ejército, en los ejer el grupo de ejércitos centro, es decir, esa, eh, ese avance hacia Moscú por, por el sector central. Eh, debajo de ellos estaría, lógicamente, el grupo de ejército sur, que ya avanzaría en dirección al Cáucaso, etcétera, etcétera. Pero esta hora, no, esta hora solamente, eh, insisto, se centra en esta unidad, una de tantas escuadrillas que avanzan eh, en dirección hacia Moscú y que, eh, pues, si quieres luego podemos ir desgranando un poquito más, pero que eh, tuvieron, la verdad, una, eh, una, vamos a llamarlo por una parte, eh, gesta contra eh, la climatología rusia, rusa, pero también un, una eh, serie de penalidades y de aventuras que, que cualquiera que lea y que profundice sobre esta unidad se va, se va a sorprender. De, de lo que llegaron a, a, a padecer y a vivir estos 113 hombres que, con, que constituyeron la primera escuadrilla azul liderada por el comandante Ángel Salas Larrazábal. Darío, si no me equivoco, de esta escuadrilla ya hablamos en Informe Enigma y de sus peripecias por la Alemania Nacional Socialista. Así es, eh, como toda unidad que tenga que servir o que tuvo que servir en, eh, en el ejército alemán, eh, hay que diferenciar tres ramas dentro del ejército alemán. Por un lado estaría la Marina de Guerra, la Kriegsmarine. Por otro lado estaría la Infantería, o también denominado Gier, y la Luftwaffe, es decir, la Fuerza Aérea. Estaríamos centrándonos aquí, en esta tercera rama del ejército alemán, es decir, la Fuerza Aérea, la Luftwaffe, donde eh, hay que resaltar que eh, muchos pilotos, muchos aviadores, muchos eh, pilotos de guerra, eh, digamos, o vamos a centrarnos en los pilotos de caza en concreto, eh, de cualquier país del mundo eh, se reflejaban o querían verse reflejados en, en la Luftwaffe porque no hay que olvidar que en aquella época final de la o sea, década de los años 30 la Luftwaffe emerge con, con fuerza y se y poquito a poco va a despuntar ya al comienzo de la primera de la Segunda Guerra Mundial durante esa primera fase, eh, año 39, año 40, incluso año 41, como una de las fuerzas aéreas más potentes del mundo. Por lo tanto, eh, cualquier piloto de caza eh, que se precie de aquella época, insisto, hay testimonios escritos de muchos aviadores rusos, norteamericanos, británicos, franceses incluso, que eh, les gustaría probar los, los cazas alemanes porque están viendo eh, cómo eh, han eh, arrasado con eh, la Europa Occidental en esas campañas relámpagos, en esa Blitzkrieg, esa guerra relámpago que despliega Alemania y que en cuestión de semanas y de pocos meses eh, es capaz de derrotar a países enteros y de dominar el, la Europa Occidental. Por lo tanto, en muchos países, eh, incluso, pues, insisto, los enemigos de, de Alemania, sus aviadores pues eh, se sentían admirados por, por esa, ese despliegue poderoso que, que, que tenía la Luftwaffe en aquella época eh, digamos, inicial de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, los españoles, lógicamente, eh, algunos de ellos, como el propio eh, comandante Ángel Salas Larrazábal o el comandante Muñoz, que, que era el segundo al mando eh, de esta escuadrilla española, eh, también habían hecho viajes a Alemania eh, antes de la guerra para conocer de cerca cómo eran estos aviones y cómo era la forma de hacer la guerra de los, de los alemanes. Pero claro, <ríe> muchos de estos eh, de, voluntarios eh, que, que engrosan las filas de la primera escuadrilla azul no tienen ni idea de cómo eh, hace la guerra eh, la Luftwaffe eh, en, ese, en ese periodo inicial de la, de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto tienen que pasar un, un periodo de, de adiestramiento en Bernoichen, que es un pequeño aeródromo 
eh, digo pequeño en comparación con lo que tenemos hoy, pero en aquella época era eh, un aeródromo de referencia ya no a nivel de Alemania, sino a nivel mundial, porque era un aeródromo para formar a pilotos de élite. De hecho, para que te hagas una idea, Jorge, eh, desde allí se brindaba protección aérea a la ciudad de Berlín. Es un aeródromo que está eh, a 27 kilómetros al noreste de Berlín, que he podido visitar eh, durante dos ocasiones eh, a, a lo largo del proceso de documentación de la obra y que la verdad que algunas cosas, algunos edificios eh, no han cambiado mucho respecto a aquel, eh, aquel año 1937. Algunos sí, porque una vez termina la Segunda Guerra Mundial lo ocupan los, los soviéticos y le dan eh, otro tipo de uso, pero eh, en aquella época, cuando les toca ir a los españoles allí, estamos hablando de finales de julio, todo el mes de agosto y, y gran parte del mes de septiembre, eh, tienen que estar en, en aquel aeródromo perfeccionando eh, sus eh, habilidades como pilotos. Algunos sí que habían utilizado el caza con el que se iban a desplazar al frente, el mítico eh, Messerschmitt BF-109 versión E, Emil, eh, pero había otros pilotos que no lo habían utilizado, que no lo habían visto siquiera durante la, la guerra civil española. Hay que recordar que los españoles, los españoles eh, cuentan con el apoyo alemán de la Legión Cóndor y algunos de estos pilotos españoles que van a ir luego eh, a combatir al frente ruso eh, son eh, viejos camaradas de algunos de estos pilotos y oficiales de, de la Luftwaffe con los que también van a, a codearse en el, en el frente del este. Por lo tanto, era necesario un periodo de perfeccionamiento más que de adiestramiento de pilotos, pero también del personal mecánico, de, de esos armeros, de esos soldados que iban a brindar protección a la unidad. Eh, no hay que olvidar que los 17 pilotos que parten hacia, hacia Rusia... Eh, ellos solos no podrían hacer nada si no sino es con la ayuda valiosa y primordial de, de estos armeros, eh, personal de seguridad, eh, mecánicos, eh, a los que trato de dar vida propia dentro de, de este proyecto, de decir, los rojos y las azules, ya que eh, ahondando en la documentación, incluso haciendo entrevistas a, a familiares eh, que, que he tenido la ocasión de, de realizar de estos mecánicos, de estos armeros, es, es imposible concebir eh, las batallas aéreas, como luego demostraron eh, su valía en el aire estos pilotos españoles, sin la ayuda de estos eh, profesionales de, del ejército eh, del aire español, hay que recordar que son integrantes todos del ejército de la, del aire español, eh, que es lo mejor que tiene España en ese momento y lo manda a luchar al, al frente ruso contra eh, la fuerza aérea de, de la, del ejército rojo, de, de, de esas fuerzas armadas de, de Stalin. Me has hecho un poco de spoiler porque, bueno, con mi siguiente pregunta, pero yo la voy a decir de, de todos modos porque siento sí. curiosidad. Aquí hay una breve sinopsis de tu último trabajo literario y dice, prepare ese lector, pues al volver la primera página de esta obra, estará a punto de subir a bordo del legendario caza de combate Mercer Smith BF-109. Yo quiero preguntarte, Dani, eh, sé cómo somos los españoles, eh, realmente <risa> se llegaron a hacer a este, a este avión... ¿Realmente esta escuadrilla azul llegó, digamos, a entablar una conexión con este Messer Smith? Sí, mucho más de lo que se puede imaginar cualquier persona que, que sea poco eh, experimentada leyendo este tipo de, de textos históricos. Eh, la verdad que los pilotos españoles, eh, estos 17 pilotos que van eh, al frente ruso, eh, fíjate que si nos ponemos a analizar eh, cada perfil de piloto, cada hoja de servicios... Eh, durante la guerra civil española eh, nos vamos a sorprender porque la gran mayoría de ellos eh, cuenta con derribos de aviones republicanos durante la, la guerra civil española eh, muchos de ellos son ases de la aviación es decir, han derribado más de cinco aparatos enemigos y ahí tenemos por ejemplo el caso del propio comandante Ángel Salas Larrazábal o Aristides, el capitán Aristides que, que contabilizaron 17 derribos durante la, la guerra civil española es decir, que no son novatos en el manejo de aviones de caza sí que es cierto que todo piloto de caza, he tenido oportunidad de, de entrevistar a pilotos de caza actuales que, que manejan el mítico F-18, eh, un avión de caza impresionante. Eh, ellos me lo dicen, eh, cuando tú tienes eh, la destreza ya desarrollada, eh, únicamente tienes que pulir cuatro cosas eh, cuando una vez te, te pones a los mandos de un caza de combate nuevo. Es cierto que necesitas un adiestramiento, un perfeccionamiento, pero tú ya tienes esas destrezas y desarrolladas y de alguna forma los pilotos españoles se hicieron muy bien, se hicieron enseguida con, 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 con los mandos de los eh, distintos BF-109 que pusieron en manos los sus camaradas de la Luftwaffe y la verdad que el desempeño que, 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 que tuvieron 
que desarrollaron en el frente es admirable, ya que en, la, en ese tránsito que van a tener durante más o menos eh, cuatro meses largos en el frente, eh, cosechan diez derribos más unos cuantos más probables, es decir, que no, no se pueden confirmar 100%, pero está claro que la, la, la labor de la primera escuadrilla azul en un frente tan tan dinámico y tan, tan eh, vamos a llamarlo así, agitado como fue el, el sector centro en el avance hacia Moscú, eh, desempeñaron un papel impresionante. Eh, tal vez el número de derribos pueda sonar como que es muy muy reducido, es decir, solo 10, solo derribaron 10 eh, aviones enemigos o, eh, bueno, eh, también derribaron cierto número de, de, de aparatos, como he dicho antes, probables, es decir, que no había una confirmación desde tierra o desde un segundo piloto. También incendiaron un montón de aviones de caza cuando hicieron incursiones sobre aeródromos, aeródromos enemigos, pero hay que tener en cuenta que eh, toda esta información que estoy dando, si fuese de una escuadrilla de caza pura y dura, eh, sí que nos sorprenderían por decir, jo, sí que es un, un número reducido. ¿Cuál es lo realmente interesante? Pues eh, ni más ni menos, Jorge, eh, que cuando ellos llegan al frente, poquitos días antes de llegar al frente, les confirman un rumor que ya habían tenido que ponderar los españoles durante su estancia en Bernoigen en Alemania y es que no iban a ser una, una escuadrilla de caza sino una escuadrilla de asalto esto trastoca los, los, eh, todos los planes que tenía Ángel Salas Larrazábal y sus hombres porque una escuadrilla de caza digamos muy resumidamente se limita a salir eh, en, en distintas patrullas eh, sobrevuelan el cielo propio enemigo y eh, se dedican a derribar aquellos aparatos con los que establecen contacto sin embargo eh, los españoles como escuadrilla de asalto tienen que hacer un papel totalmente distinto es decir, tienen que apoyar la vanguardia del ataque de los carros de combate eh, alemanes que van por esos caminos, esas carreteras, camino de Moscú y tienen que brindar protección en muchas ocasiones a eh, aparatos que se dedican al bombardeo como los propios Junkers u otros aparatos como los Stuka o los Henschel 123 hicieron incontables servicios eh, de protección y los eh, servicios de caza se limitaron al, al mínimo exponente. Por lo tanto, yo creo que aunque solamente derribaron a 10 aparatos enemigos, incendiaron en tierra eh, muchos más, estoy seguro, eh, ahí tenemos las cifras y también tuvieron unos cuantos probables, la labor que desempeñaron fue encomiable y, y de hecho eh, durante toda su estancia en el frente no dejaron de llegar eh, semana sí, semana también, felicitaciones hasta del propio general Richthofen, que es el el primo del célebre varón rojo que era el que estaba al mando de, de toda la flota aérea donde se encuadraba la, la escuadrilla de los españoles por lo tanto yo creo que su papel es más que destacable, más que destacable y reseñable porque no eran una no iban a ser una escuadrilla de caza sino una escuadrilla de asalto y el manejo que hay que dar al, al BF-109 es totalmente distinto por lo tanto ahí yo creo que respondo a tu pregunta diciendo que lo hicieron bien no lo hicieron de sobresaliente Ángel Salas Larrazábal y su hermano Ramón Salas, la razaba el que compartían precisamente la, la escuadrilla azul. Bueno, Ramón falleció en 1993, uh -huh. Ángel en 1994. Imagino que hay descendientes. Dani, ¿has podido hablar con alguno de ellos? ¿Te ha contado alguna vez algún familiar de algún miembro de la escuadrilla azul? Eh, uh -huh. Bueno, ¿qué recuerdan de ellos o qué les contaban estando allí? Sí, la verdad que he tenido ocasión de entrevistar a, a varios familiares, eh, lógicamente de estos 113 ya no queda nadie con vida. Eh, eh, entrevisté a familiares de, de, de Ángel y de Ramón, que eran dos hermanos, uno de ellos, por cierto, Ramón, nacido en, en Burgos, en mi ciudad, <risa> eh, y otro, otro soldado también que, que nació, Gregorio, que nació en una... Eh, localidad eh, Oña, que también es una, una pintoresca eh, localización aquí en Burgos, un, un pueblo precioso. Eh, tuve ocasión de, de hablar, insisto, ya no solo con familiares de Salas Larrazábal, sino eh, de algunos más, pero me quedo con, tal vez, con el, con el comandante y con uno de los, de los mecánicos que estuvieron con él, ¿no? Eh, por, por citarte dos ejemplos rápidos. Eh, la verdad que eh, Ángel Salas Larrazábal y Ramón eh, infundieron en sus hombres, en los 113 hombres de la escuadrilla azul de la primera, eh, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo que ellos habían de alguna forma heredado de sus padres, de sus abuelos, porque ellos eran, eh, lógicamente, pues en aquella época ser una familia numeroso, eh, numerosa era algo habitual, eh, tenían eh, inculcados el valor o los valores del trabajo en equipo, del esfuerzo, del compañerismo y de la asistencia mutua entre aquellas personas, entre en este caso de sus familiares, cuando así fuese preciso, tanto en los estudios como en la vida, eh, digamos ya de adultos. Ese espíritu de trabajo en equipo se lo inculcaron a toda la escuadrilla 
y, y salvo contadas excepciones, esta escuadrilla se caracterizó por el compromiso estrecho entre todos, independientemente del, del rango que, que, que ostentaran. ¿no? Y esto es algo que me dejó muy claro la familia y que luego pues, pude comprobar con, con documentación que, que cayó en mis manos. Y luego, por supuesto, no, no quería eh, dejar pasar por alto el papel encomiable que tuvieron que hacer los españoles, ya no solo, eh, insisto, los pilotos, sino el personal de tierra, los mecánicos, dirigido en este caso todo el personal de tierra por Ramón Salas Larzábal, el, el hermano del, del comandante. Piensa que eh, Ramón era teniente, tenía veintipocos años. Eh, imagínate la responsabilidad que tenía de, de, de dirigir a casi 100 hombres y la verdad que lo hizo de una forma espectacular, casi muere en Rusia de una, de una pulmonía por quedarse a la intemperie en una retirada precipitada que tuvieron que hacer de un aeródromo de vanguardia, casi se les meten los, eh, los rusos con los tanques y, eh, en el aeródromo y tuvieron que salir de allí corriendo para salvar la vida eh, y algunos cazas de combate, eh, se quedó a la intemperie para, para a, a, estoy hablando a temperaturas, eh, no asustarse, más de 20 grados bajo cero, era de Burgos, aguantaba el frío, pero esto ya es demasiado, ¿no? <risa> casi muere de pulmonía por, por esperar a sus hombres es dirigirlos hacia retaguardia de forma segura ¿no? y luego por supuesto eh, he tratado con, con la familia de uno de los mecánicos de, de Juan Azpeitia que, que fíjate no solo se enroló en la primera escuadrilla azul sino que también siguió con su labor de mecánico en la segunda y en la tercera escuadrilla azul eh, te puedes eh, hacer la idea de, del compromiso que tenían con, con sus camaradas que llegaron eh, insisto a jugarse la vida en múltiples ocasiones por, por proteger a sus compañeros, pero también a los eh, cazas de combate de los que eran responsables. Y la verdad que eh, los familiares, eh, yo sé que muchos de ellos ya, ya han leído el libro, me han hecho llegar sus impresiones y, y están muy agradecidos porque consideran que he recogido fielmente el testimonio de, de, estas, eh, de estos eh, hombres que formaron parte de la, de la primera escuadrilla azul, por desgracia, eh, no he podido contactar con todos los que yo quisiera, pero bueno, he tenido acceso a diarios personales que escribieron estos eh, miembros de la primera escuadrilla azul, cedidos por, por las familias en muchos casos, otras veces están depositados en archivos militares, pero la verdad que me quedo con eh, las palabras de, de los familiares que, que, que agradecen de, 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 sin, vamos, con, con el corazón abierto eh, la fidelidad con la que he recogido los hechos de, de los que ellos protagonizaron en, en aquellos años 40. Dani, para concluir nuestra, nuestra charla, eh, cuéntale al lector brevemente qué va a encontrar dentro de Cielo Rojo, Águilas Azules y dónde puede adquirirlo. Muy bien, empiezo por el final. Lo pueden encontrar Cielo Rojo, Águilas Azules, editado por Editorial Actas. Eh, toda una referencia en, en, en España y a nivel internacional en, en libros de temática histórica lo puede encontrar en cualquier librería y si no lo tiene pues eh, no pasa nada porque la distribución es a nivel nacional y en, en cuestión de 24 48 horas lo tienen por supuesto en, en grandes superficies en librerías eh, grandes cadenas de librerías que todos conocemos o plataformas de venta digital también lo pueden encontrar y eh, lo que Vamos a poner el, el colofón a, a esta charla de hoy. Eh, ¿Qué va a encontrar el lector? Lo primero, mucho rigor histórico. Estamos hablando de una obra eh, editada con mucho mimo. Eh, es una edición de lujo, con estamos hablando de más de 600 páginas, eh, donde va a encontrar eh, el rigor histórico desde la primera página hasta la última. Eh, para que se haga una idea, el lector está prologada la obra por Carlos Caballero Jurado. La, yo creo que es la autoridad máxima que, que hay sobre temas de división azul a nivel nacional e internacional y también cuenta con una introducción, vamos a tildar de cinematográfica, eh, que nos hace eh, Francisco Torres, también uno de los grandes expertos en, en división azul que tenemos en, en España. Eh, la verdad que ha sido un privilegio contar con ellos y ambos definen la obra como un ensayo novelado. Eh, es una novela histórica, sí, correcto, pero está documentada con el rigor que requiere todo ensayo histórico. Eh, vamos a encontrarnos eh, toda la singladura de la primera escuadrilla azul desde que parte en el verano de en julio de, de 1941 hasta su regreso en marzo, finales de febrero, comienzos de marzo de 1942. Es decir, ese periodo eh, de un poquito más aproximadamente de medio año en el que mm, nos vamos a embarcar con ellos, vamos a salir de España en tren, vamos a llegar a Francia, vamos a llegar a Alemania, vamos a recibir el, el, la instrucción que ellos recibieron o la perfeccionamiento, el perfeccionamiento que ellos recibieron y eh, luego nos vamos a eh, deslizar por el mapa hacia el este, vamos a pasar por Polonia, por Bielorrusia 
y vamos a llegar al frente ruso, donde van a eh, los lectores se van a subir a bordo literalmente del BF-109, van a luchar eh, en una guerra salvaje muy cruda contra eh, entre alemanes y entre rusos y eh, el que pueda, el que salga vivo, regresará a España <risa> con el deber cumplido. Hay que recordar que eh, también vamos a, para que no se pierda el lector, hay un, una sección de cartografía donde podemos recorrer los aeródromos que ellos eh, recorrieron en vanguardia, en retaguardia. Vamos a encontrar también una sección de, de estadísticas donde se recogen todos los servicios de guerra que prestaron eh, también eh, los derribos y una información bastante útil que pude recopilar y también el destino de los eh, de algunos eh, soldados que integraron y oficiales que integraron esta eh, primera escuadrilla azul en concreto eh, vamos a recordar a los seis que fallecieron en, en acto de servicio o que desaparecieron ahí dejo un poco la incógnita porque hay algunos eh, pilotos que sí que está eh, documentado que fallecieron en acto de servicio eh, estoy hablando eh, de varios oficiales y del único soldado que, eh, vamos a llamar así, de, de, de pie en tierra, un soldado llamado Sabino Barriola, el único fallecido de, que no era personal de vuelo y el resto pues les, les hemos contabilizado como desaparecidos. Damos ahí la información para que el lector también lo tenga y por supuesto el apartado estrella. Aparte del texto, espero que también les guste, por supuesto, a los lectores, pero el apartado de estrella que más está gustando a los, a los lectores que ya nos están haciendo llegar sus impresiones es una amplia galería fotográfica donde eh, hemos recogido eh, fotografías, algunas ya bastante vistas en otros libros de texto, pero hay muchas que son inéditas hasta la fecha y que hemos podido rescatar de, eh, del archivo histórico del Ejército del Aire al que me he desplazado en varias ocasiones para, para buscar información y por supuesto documentar la obra pero también para eh, nutrir de estas fotos inéditas eh, Cielo Rojo y las Azules y por supuesto unas cuantas, apenas un puñado que hemos conseguido gracias a eh, familiares que nos han dado su autorización para mostrar a, a los lectores cómo era el día a día de la, de la escuadrilla azul. Piensa que Jorge, que piense también la audiencia, que muchas veces vemos fotos ¿verdad? de estudio, posando con todas sus condecoraciones, junto a los aviones, pero eh, en esta obra he intentado recoger con todo rigor histórico el día a día y, por supuesto, en el apartado de fotos también tiene que aparecer ese rigor. Y, por supuesto, los familiares uh, de estos miembros de la Escuadrilla Azul con los que me he podido entrevistar. Les doy desde aquí las gracias, les mando un fuerte abrazo porque sin su ayuda este libro no estaría completo. Cerramos aquí el capítulo de las Ardenas. Dani, como siempre, un placer que nos hayas traído otro misterio bélico, en este caso, bueno, como para dar un, un punto diferente, ¿no? Eh, hoy hablamos de americanos, eh, hablaremos también del frente ruso, hablaremos de nuevo de, de soldados españoles, porque hay personas, ¿verdad, Dani?, que se han, se han empeñado en, en decir que somos algo que no somos. Uh -huh. solo sí. Tan solo por hablar de historia pura y dura, ya se nos está tachando eh, de ciertos calificativos de los que prácticamente no te puedes defender. Sí, la verdad que yo esto ya me lo tomo a risa porque muchas veces, eh, bueno, tú bien me conoces y parte de la audiencia me conoce que, bueno, yo tengo una trayectoria literaria y siempre me ha gustado hablar de, de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial y siempre he tenido cierta, no sé, cierto, cierta predilección por los ejércitos que pierden en las guerras, pero hasta la Edad Media, hasta la actualidad, no sé por qué, me, siempre me ha gustado eh, buscar más información, tal vez porque a veces hay menos, no sé... Eh, es algo que, que me ha gustado. ¿Qué ocurre? Que cuando tratas temas de la Segunda Guerra Mundial y, y pues yo qué sé, te da por hablar más de un bando que de otro, pues automáticamente te tildan de, de esto y del otro, ¿no? Pero bueno, cuando hablas del Ejército Rojo, pues también te, te llaman una cosa y cuando hablas de los americanos y de los eh, británicos, pues ya eres un imperialista. Pues bueno, pues ya te lo, yo por lo menos me lo tomo a risa, porque son opiniones muchas veces de gente que lo que único que busca es desprestigiar porque en su vida no tienen mayor interés que tocar los bemoles, vamos a decirlo así finamente, a gente que nos preocupamos por investigar y por divulgar la historia, el misterio y cualquier otro tipo de ciencia. Entonces, bueno, en cuanto tú ya abordas una perspectiva pues desde un ejército, pues ya eres tal. Si te vas al de enfrente, eres tal cual. Pues bueno, pues chicos, no se puede ser... Eh, no se puede... yo 
y te lo digo a ti, Jorge, como buen amigo que eres, eh, y sobre todo que tratas un montón de temas polémicos a veces en el programa, nunca se va a hablar a gusto de todos los oyentes, eso es imposible. Entonces, pues bueno, porque hay una mínima eh, o una porción de, de esa audiencia que esté en contra de lo que se dice, es muy respetable, ojo, por supuesto, cada uno tenemos nuestra opinión, perfecto, pero cuando ya directamente hay un grupúsculo que lo único que le, cor que le corroe pues es, puede ser, yo qué sé, desde la envidia, frustración, lo que sea, lo que les impulse a actuar, pues bueno, desprestigiando nuestro trabajo o el de otros, ¿eh? que no son los, los únicos que van, como se denomina hoy, troleando por foros y por sitios. No, es que aquí como hablan de esto son tal, no, es que allí como hablan del otro son cual. Bueno, pues si son felices así, pues mira, me alegro por ellos, pero a mí ni me quitan el sueño y yo creo que a ninguno de los que nos está escuchando ahora o la mayoría se lo debería quitar porque por escuchar en Forma Enigma ni eres mejor ni eres peor persona ni por participar, ni eres mejor, ni eres peor persona. Somos gente que nos gusta el misterio, que nos gusta la historia. Hablamos de ello con total libertad. Si no, yo no estaría en este programa, así te lo, así te lo digo, ya lo sabes. Y, y básicamente, si hay gente que se indigna con algún tema, pues bueno, pues está en su derecho, pero las cosas se pueden hablar con respeto, con educación. Estamos en el siglo XXI y, chico, no hace falta eh, esconderse detrás de un teclado de forma hábil para desprestigiar el trabajo de otras personas con, con fundamentos o con razones totalmente, eh, de, digámoslo así, sin ninguna base sólida sobre la que argumentar. Pero bueno, si son así, si son así y actúan así, pues mira, chicos, que sean felices. No más no te puedo decir. Exactamente, tan solo podemos compadecernos de su pobre existencia. Daniel Ortega, como siempre, un placer, compañero, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge, y una, un fuerte abrazo para toda la audiencia. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón y Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Clase de Alzabras número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia. Nuestro... Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio. En Steel No Fred Palamos nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado. Con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Alberti Pay, número 45 de Palamos. O bien en los teléfonos 972 31 47 42 o en el 629 53 58. 11. A Still No Fred Palamos. Porque tu bienestar nos interesa. Este espacio está patrocinado por Verde Limón. Informe Enigma. En el 102.7 de la FM. Radio Playa Daru. Con Jorge Ríos. Hay un mundo paralelo. Un universo invisible que hace frontera con el nuestro. Un lugar que se quiebra con voces del más allá con Yolanda Martínez en la segunda fase de nuestro informe enigma y hablamos de nuevo de esos mensajes que supuestamente nos llegan desde la última frontera, desde el más allá, mensajes que muchos creen que son de seres queridos fallecidos, pero hoy con una peculiaridad, veremos quizás si cabe la parte más humorística de estas grabaciones, pero creo que no hay mejor forma de empezar que escuchando la ya conocida y mítica psicofonía del infierno.
Yolanda Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Muy bien. Aquí estamos para hablar hoy esta noche de psicofonías, en especial la que acabamos de escuchar ahora mismo. Es una psicofonía muy diferente a otras. Uh, es una psicofonía donde, donde se recrea un, un solo ruidos y un ambiente bastante extraño donde tú ahora explicarás qué sucedió a las personas que fueron a grabar esas psicofonías porque digo yo que parece una psicofonía un poco futurista ¿no? porque luego sucedieron hechos y cosas que estaban muy relacionadas a, los que, a lo que pudimos escuchar eh, en esta grabación Es la mítica conocida psicofonía del infierno grabada por Germán de Argumosa al parecer en un sótano de un chalet de una urbanización de Madrid no especificada y tampoco se especificó aquellas personas que estuvieron en, en aquella sesión, pero siempre aseguró que eran altos cargos incluso de la, de la política. La grabación dura cerca de 10, 12 minutos, aquí hemos escuchado apenas un minuto. De hecho, solo se pueden encontrar tres, el resto Germán de Argumosa la distribuyó en muy poquitas ocasiones, pero podemos decir que la grabación es bastante dura, bastante fuerte y en esa parte que al parecer no se muestra se escuchaban pues eh, mensajes quizás como tú dices futuristas, ah, había una voz que pedía agua, otra que pedía socorro, bueno el caso es que varios miembros de aquella sesión eh, al poquito tiempo, al poquito tiempo fallecieron en extrañas circunstancias. Incluso el propio Germán de Argumosa llegó a afirmar que aquella voz que pedía agua, agua, luego uno de estos miembros que falleció, eh, falleció ahogado, ¿no? Con lo cual, mmm, futurista o no, ahí queda. Así es, la verdad es que impresiona mucho estas psicofonías, por eso cuando... Cuando se va a grabar, pues siempre hay que tener un respeto a este a este mundo y a estas cosas. Aunque hoy vamos a encontrar una variedad bastante amplia y muy diferente de que no siempre cuando vas a grabar, pues salen cosas como la que acabamos de escuchar. Escucharemos psicofonías que nos van a impactar y algunas incluso, incluso tienen un toque de, de, de humor. Antes de escuchar esas grabaciones que, que en más de una ocasión nos van a sacar una sonrisa tonta dentro de esta gama, digamos, de, de, de fenómenos extraños. Vamos a, a oír una que grabamos muy cerquita de aquí, en San Feliu, en el Hotel Panorama, y que ya se hizo muy viral y famosa y que es conocida como la psicofonía de los niños del Hotel de las Almas. Curiosa esta psicofonía eh, en el Hotel de las Almas, como le llamas tú, que lleva 20 años abandonado y que cuando uno graba 
tiene que entender que cuando ponen la grabadora no se oye absolutamente nada, no hay ruidos, así como aquí se oyen golpes. Niños, sobre todo niños, cómo, cómo gritan y juegan. La sensación que tienes es como, cuando escuchas esta psicofonía, es como si hubiera vida. Y en ese momento, cuando tú grabas con una grabadora, no hay absolutamente nada, ni siquiera hay ruidos, porque se van a ciertas horas donde la gente duerme, la gente descansa... Quiero decir, no hay absolutamente nada y ahí pues se oyen golpes, se oyen ruidos, se oyen como si pasaran coches, como si se dieran pequeños golpes, pero no sé dónde hay niños, sobre todo muchos niños jugando, ¿no? Y es como como que, que, que es como si quedara grabado en el tiempo. Hay quienes creen que esos niños juegan, quienes creen que esos niños piden ayuda, quienes creen que no son ni siquiera niños, sino son otro tipo de entidades, quién sabe. Ahí queda el gran enigma del Hotel de las Almas. Vamos a empezar a reproducir este gran repertorio de, de grabaciones, podríamos decir un poquito con tono o clave de humor. La primera no es nuestra, de, la hemos sacado de, bueno, de diversos archivos que están disponibles para todos aquellos que quieran escucharla. También es muy famosa y dice Furcia. Ahí la teníamos. Furcia, Furcia, Yolanda, ¿a quién iría dirigida? Pues no me lo quiero imaginar, pero esto es un problema porque siempre he dicho que no siempre, o sea, a veces son muy mal educados allí en el otro lado, son bastante mal educados. El problema es cuando eh, vas a grabar y somos hombres y mujeres y que suelten Furcia, porque no dice Furcio, dice, <risa> dice Furcia, ya sabemos a quién va dirigido, mejor no, no saber quién estaba grabando la psicofonía. Hay voces eh, que se reiteran, voces que parece que nos persiguen incluso la misma tonalidad y el mensaje. A veces un mensaje, como digo, en clave de humor y en este caso esta sí la grabé yo y dice tonto. Curiosa esta psicofonía, Jorge, hay que ver lo bien que te conocen en, en el más allá, ¿eh? te conocen a la perfección. Es posible, es posible y como digo, además es una, una voz que parece que nos persigue en casi todos los lugares que vamos a explorar y siempre con el mismo mensaje, ¿no? Eres tonto. Vamos a escuchar otra, otra y en este caso, eh, bueno, aquí cada uno que saque sus propias conclusiones, pero dice algo así como estoy apretando. Pues no quiero saber lo que estaba apretando, espero que fuera un tornillo, así de simple. Como digo, aquí podemos sacar mil y una conclusiones en referencia a qué, a qué estará apretando un tornillo, estará apretando en el cuarto de baño, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ahí queda esa voz totalmente atípica porque estamos acostumbrados a ese mensaje tétrico y lúgubre. Ese mensaje que supuestamente, bueno, pues puede predecir alguna catástrofe o algo, algún acontecimiento trágico. En nuestra, en nuestra vida Vamos a escuchar otra Otra que también es un poquito mal educada Y que se grabó en el mismo sitio Justo en el mismo lugar Que esta que acabamos de escuchar Que dice estoy apretando Y en este caso dice que asco Pues entonces no hace falta preguntar ¿Qué es lo que estaba apretando? Si son del mismo lugar y dice estoy apretando y luego se oye qué asco, mejor ahí lo dejamos, ¿eh? que cada uno eh, ponga un poco de su imaginación. Pero además aún podemos añadir algo más a esta secuencia de grabaciones y es que en el mismo lugar, en la misma casa, no en la misma fecha, también se obtuvo esta grabación que dice papel de tubo. Bueno, 
Bueno, entonces ya está, me ha confirmado <ríe> todas las sospechas que tenía. Hay una gran diferencia entre allí a, y aquí, porque allí se ve que te debe todo el mundo <ríe> lo que haces aquí, al menos tenemos un poco de privacidad, pero allí no tienen ningún tipo de privacidad. ¿eh? Hemos empezado con estoy apretando, qué asco, y ahora papel de tubo, ¿no? Esto parece que gira en torno al VC, pero en la misma zona, y de nuevo en la misma casa, pero de nuevo no en la misma fecha, tenemos esta otra que dice, si es un momentillo. Bueno, sí, sí, sí claro, es un momentillo. De, hay gente que le lleva más rato, hay gente que le lleva menos rato, eso está claro. Aquí teníamos esta secuencia, que si lo pensamos con lógica, sí. Puede ser que hayamos entrado en alguna especie de bucle temporal cuando alguien estaba en el cuarto de baño. ¿Quién sabe, no? Pero como veis, no siempre las grabaciones psicofónicas tienen que tener ese, ese aura tétrica, ¿no? Ese aura terrorífica, ¿no? A veces incluso, como ya he dicho al principio, nos pueden llegar a sacar una sonrisa. Y de vuelta a los insultos, de vuelta a las palabras malsonantes, vamos a escuchar una, y en este caso dirigida a mí, y ya ni siquiera se molestaron en pronunciar bien. Lo lógico habría sido decir hijo de, y en este caso dijeron, joe puta. Familia Baster, ¿seguís aquí? Jorge Ríos, tienes un problema en el más allá, ¿eh? Entre eres tonto y hijo puta, es que está claro que te tienen un poco de manía, ¿eh? Te, eh me parece ser que te vas a acostumbrar un poco al final a que, que sea esto normal. Bueno, ya de hecho es normal. Aquí solo estamos mostrando una pequeña cantidad de todos los registros que llegamos a tener. Pero os aseguro que en ocasiones pueden llegar a ser muy, muy mal educados y además con indirectas totalmente personales. Y ahora vamos a escuchar una que dice ¿Pero qué hacéis con la crisis? Me encanta esta psicofonía. ¿Qué hacéis con la crisis? Está claro que les preocupa hasta en el más allá lo que estamos haciendo con nuestras vidas, con, con lo que está pasando. Está claro que es lo que dije un día, ¿no? que estas dimensiones no están tan lejos como nosotros creemos, que estamos más cerca de, de lo que podamos imaginar y, y bueno, y, y nos, ellos mismos nos hacen preguntas a nosotros. ¿Qué hacemos con la crisis? Y antes de entrar en la bueno en el espacio, dentro de este espacio dedicado al tarot, cerramos con una que yo creo que nos ha gustado a ambos, que es esa que dice Furcia. Así ha llegado el momento de responder a esas preguntas y dudas que nos habéis hecho llegar esta semana. Y Yolanda, a ver si tú puedes resolvernos qué está ocurriendo, porque parece que de nuevo hay una crisis con el amor, porque todas las preguntas van enfocadas en el amor. Bueno, ya está bien que cambiemos un poquito el formato y en vez de que sea del trabajo, que, que me parece estupendo, que ya sabéis que me encanta mirarlo todo, pues que esta vez sea un poquito el amor, ¿no? Que la gente, pues que también hay crisis en el amor y, y existirá toda la vida. Lo que pasa que tengo que decir que cuando miramos en el tarot el tema del amor es muy diferente a cuando preguntamos por trabajo o preguntamos por, por ciertas otras cosas. El amor es una cosa, a veces es un estado de ánimo en el que nosotros nos encontramos. Un día parece que, que queremos lo que queremos y luego otro día parece que echamos la toalla. Entonces el tarot, pues recordad, cogerlo como una orientación y como un guía. Vamos con la primera de ellas, viene de un amigo sagitario de 38 años y prácticamente tiene muy mala suerte en el amor y quiere saber si se va a quedar soltero toda la vida. A ver, la respuesta a este sagitario, signo de fuego, a ver, ¿qué te pasa sagitario? Yo es que veo que eh, estás muy mal, eh, no, no te relajas, veo que estás pasando un momento... Yo creo que en todos los aspectos, ¿eh? emocional, 
incluso pienso que es en el trabajo, es como que se te mezclan varias cosas y tú no estás por donde tienes que estar. Además, te obsesionas. Yo veo la carta un poco de la obsesión. Tienes la carta de, del mago con, con la luna, donde me dicen que eh, tienes como mucha prisa o que te agobias muchísimo a la hora de, de querer escoger a alguien. Me dicen que conoces siempre a muchas personas. No sé si estás metido en redes sociales, no sé si la gente te presenta amigos, amistades, pero me dicen que tal y como entran en tu vida, salen. Yo creo que si tú quieres un consejo del tarot, porque siempre es bueno preguntarle al tarot qué, qué consejo nos puede dar, que te, se estaría diciendo el tarot que cuando conozcas a alguien no te pongas ninguna meta, porque yo sí que veo que podría llegar una persona en tu vida, una persona que podría ser que la conocieras tanto en una red social o que alguien te la pudiera presentar, pero veo que no es no es una que te la vayas a encontrar de casualidad, sino que, que es algo que, que tú vas a ir a buscar o que te la pueden presentar, pero debes tener mucho cuidado, porque Tú sí que me dicen que puede entrar mucha gente, pero tal y como entran, salen. Creo que tienes que hacer un cambio de actitud y dejar de obsesionarte tanto por todo, en todos los aspectos, no solo en el amor, sino también en el mundo laboral. Creo que estás pasando un momento bastante malo. Pero si tu pregunta es sobre el amor, yo te digo que podrías encontrar a alguien, pero que te relajes un poco y debes de comenzar a... Uh, a ver, debes comenzar a tener un cambio de actitud cuando conozcas a alguien Cambiar, esa sería la clave Cambiar, muy, muy importante Jorge nos ha cogido dos consejos de los ángeles del amor Porque como iba de amor he querido traer el tarot del amor Y te ha salido el nuevo amor ¿ves? Te digo yo que vas a conocer a alguien, te lo he dicho Y te dicen, alguien acaba de despertar el romanticismo que llevas dentro Pero también te dicen, quieras a sí mismo primero Entonces cuando respetándote a ti mismo te vuelves más atractivo que es lo que yo te venía a decir tienes que hacer un cambio el tarot te está diciendo constantemente que hagas un cambio de actitud ante las personas que vayas a conocer que te quieras tú un poco porque te volverás más atractivo pero si te ven como muy como muy obsesivo o, o que enfocas las relaciones hacia un sentido, lo que haces es ahuyentar al personal. Entonces, relájate un poco y disfruta de las personas que tienes que conocer porque sí que hay alguien que va a despertar algo en ti. La siguiente pregunta viene de manos de una amiga Géminis de 52 años y pregunta por un Tauro. Básicamente, de nuevo en el amor, quiere saber si terminarán juntos. Vamos a ver si esta Géminis y este Tauro al final van a terminar juntos o cada uno por su lado. Vamos a ver qué dice el tarot sobre ellos. Mezclamos bien, que no se nos crucen aquí. Yo veo que esta Géminis o se ha planteado, o puede estar en procesos de separación, o se ha planteado la separación. Me habla de que es una persona que ha puesto los ojos... En, en otra, tal vez haya puesto los ojos en otra persona porque no sé por qué tengo la sensación de que aquí me habla de, de que se están arreglando unos papeles o se van a arreglar unos papeles de, de divorcio tal vez se ha postergado en el tiempo es una cosa que se ha quedado parada que se habló pero se ha quedado parada si va a terminar o no va a terminar yo lo que veo sinceramente, lo que yo veo es que esta relación va a dar un giro y un cambio bastante importante parece ser que este Tauro y esta Géminis hay muchísima conexión entre ellos, lo que pasa que estas personas no lo tienen nada fácil para, uh, para estar juntos. Entonces, lo que le está diciendo el tarot es que debe llevar un cambio, tiene que llegar un cambio en su vida para que esta relación se dé, sea porque estén con otras personas, sean porque necesitan poner los puntos sobre las sillas. Es muy importante que ellos dos tomen esa decisión. Química hay, porque hay química. Lo que no pueden llevar es más... Esta, este tipo de relación, este tipo de vida, porque es un, una relación un poco incómoda, ¿eh? es una relación un poco incómoda. Yo sí que veo que, que podrían tener alguna cosita, ¿vale? Y podría tener un nuevo inicio con este Capricornio, pero los dos deben de comenzar a hacer algún cambio en su vida para que esto suceda. No solo vale pensarlo, sino que debe ser que suceda. Yo sí que veo que hay química y para mí eso es muy importante. 
pero tienen que hacer un cambio. Las cartas que nos ha cogido Jorge sobre los ángeles del amor es la atracción ¿eh? y el amor verdadero. Me están diciendo que esta Géminis y este Capricornio es un amor de verdad. Dice, aquí está el amor de su vida. Es un amor que lo que ella siente por este por este Tauro no lo ha sentido antes por otro por otra persona. Entonces, el tarot del amor nos dice que es un amor verdadero. Pero deben hacer las cosas bien y deben de dejar de postergar cosas en el pasado, porque si no, ninguno de los dos toma decisiones, porque veo que aquí me habla de ocultación, porque me sale la carta de los enamorados con la luna. O sea, aquí están ocultando algo, esto es muy incómodo y deben de comenzar, me dice el tarot, para que estén juntos y comiencen una nueva vida, tienen que hacer cambios ellos dos, ¿de acuerdo? Y para finalizar, eh, una pregunta de una amiga, Virgo, de 38 años, y pregunta por un Libra de 45. Son pareja, pero, eh, bueno, pregunta en general por el amor, por la relación, ¿cómo irá? Vale, ellos dos ya son pareja y solo quiere preguntar cómo les irá. Vamos a ver... Vamos a mezclar bien, porque como todo hoy está relacionado con el amor, no queremos que se nos mezclen unas preguntas con otras. Lo estoy haciendo con el tarot de Marsella, a veces me, me refuerzo un poco con el tarot de las brujas, ya, ya conocéis que siempre he dicho que me gusta trabajar con arcanos mayores, y cuando trabajo con arcanos menores y mayores lo hago con el tarot de las brujas, que me da muchísima información, y de paso he traído los ángeles del amor para que Jorge me saque dos consejos para que os pueda ayudar y que coincida con la lectura. Así que vamos a ver, vamos a ver qué le dicen a esta Virgo, signo de tierra, 38 años Virgo, con uno de 45 años, vamos a ver. Todas hoy empiezan, curiosamente, con la relación, uh, parece ser que, que con la torre, todo el mundo está aquí con ganas de, de querer como abandonar, o, o como que su matrimonio está pasando una crisis, ¿eh? Todas las relaciones han empezado con una crisis. Mira, yo lo que veo en ellos es que su vida o su vida sentimental, yo los veo bien porque es muy importante, es la primera vez que me sale la emperatriz y el emperador que se están mirando de frente. Para mí en el amor es muy importante porque a mí me dice que aquí hay amor. Ella lo quiere muchísimo a él, lo que pasa que a veces... Eh, la veo como que no acaba de, 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 de ser feliz. ¿Yo dónde veo aquí el foco y el problema? Eh? No sé si tienen niños, pero a mí me enfocan niños aquí. Y aquí me sale como que los niños son los que pueden alterar esta relación o incluso cuando han llegado estos niños, pues su vida sentimental ha cambiado bastante. Él es un hombre que a pesar de que, 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 que es joven, que tiene 45 años, pues hay una diferencia donde me dice que a veces se siente muy cansado, que los niños provocan mucho estrés y donde, bueno, aquí hay, es un poco a veces como un poco que una relación que lleva muchos años, pero que hay un poco de agotamiento. Eh, vendrán cambios para ellos, yo los veo bastante favorables, ¿de acuerdo? Yo veo que las cosas pueden ir bastante bien, aunque él a veces tiene un carácter y un pronto un poco a veces que, que cuesta de entender. Yo veo que él le sale la carta al diablo, no quiere decir que sea una mala persona, pero sí que es a veces la hora de decir las cosas no tiene tacto, no tiene tacto. Y lo veo a veces como cansado físicamente. Y ella como que a veces tiraría la toalla, pero no puede, porque hay sentimientos hacia esta persona. Entonces veo que pueden pasar crisis, pequeñas crisis, pero los veo juntos. Pero se me enfoca mucho en la carta de los niños. Fíjese que... Si el tarot va ligado siempre uno con otro, que los consejos que nos ha sacado Jorge dice, ha sido precisamente haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por la que debe pasar. Entonces es una etapa que están pasando. Y luego me, le ha salido la carta de los niños, lo que había comentado. Su vida amorosa se ve influenciada por los niños. ¿Qué pasa? Cuando tenemos hijos, la, los, los, es verdad, la, los matrimonios pues, pues, pues baja el interés entre nosotros porque... Pues, porque hay niños y, y queramos o no, aunque ellos no tengan culpa de nada, afectan casi siempre a todas las parejas. Pero esto es un amor digno de verdad de, de, de conservarlo, porque aquí hay muy, mucho amor, a pesar de que él a veces tenga un carácter un poquito así, bueno, un pronto un poco feo, digamos. Pero que no se preocupe que esta relación va hacia adelante y va bien. Y ahora para poner punto y final, y viendo que todo el mundo pregunta por el amor, yo también me voy a meter en el, en el ajo, a ver si estoy como el, el primer, eh, bueno, la primera pregunta de, 
de hoy, ¿no? De, de esta persona que, que quería saber si se iba a quedar soltera toda la vida. Este Géminis de 36 años, que no hay manera de encontrarle... A ver, todas las chicas que nos escuchan, por favor. Este casting abierto, ¿eh? El casting ahora mismo está abierto. Para un Géminis de 36 años, por favor, que alguien eh, le diga algo bonito a este hombre. Jorge es muy peculiar, ¿eh? ya lo digo yo. Y es una persona que hay que saberlo llevar. Si lo sabes llevar, lo tienes ganado. Pero hay que saberlo llevar y ya está. Venga, Jorge, como estás aquí presente, dime uno, dos o tres. Mm, tres. Tres, vamos allá. Bueno, ya empiezas con, con el diez de copas y con el cuatro de espadas. Es una persona que me dicen que puedes llegar a tener un, una familia eh, cara al futuro. Mm, recuerda que el tarot no existe el tiempo, pero te sale el diez de copas. El cuatro de espadas te dicen que sería un buen momento para que descansaras, que te retiraras. Acabas de pasar una situación muy dolorosa, yo creo que la veas, ¿vale? ¿Ves a este señor con diez espadas? Pues así no estás tú. Me dicen que te pasas la vida luchando y que no disfrutas del amor. Estás cerrando una etapa en tu vida donde te dicen que hay cosas que puedes descubrir que te pueden doler muchísimo en el amor, ya te aviso. Te puedes ver cosas que te van a doler. Y te vas a decepcionar mucho. Ahí me sales con... Fíjate, me sales en, con una relación. Sí. ¿Vas a encontrar el amor? Sí. ¿Por qué te digo esto? Mira. Aquí por fin tenemos a la reina de pentáculos y al rey de pentáculos. Esto es una relación. Como te tengo aquí delante, te las puedo enseñar. Y tienes el 10 de copas. Esto es una familia. ¿Vale? Yo no sé lo que vas a tardar. A mí me dicen que ahora vas a vienes de sufrir un desengaño muy grande. Que te va a doler muchas cosas que puedes descubrir porque me dicen que puedes descubrir ciertas cosas que te van a doler muchísimo, pero que tú te vas a enfocar en tener una relación. Esta relación que te viene, viene del más allá, ¿eh? esa conexión tan especial que tienes tú, parece ser que alguien de allá arriba te va a enviar a esta persona para que tengas una relación estable. Yo veo muchísimo amor aquí, muchísimo amor. Puede ser que esta persona también traiga un hijo, que tenga pues un niño, tenga una niña, entonces yo veo como una familia aquí completa. No sé lo que va a tardar esto. Yo sé que ahora en este momento puedes estar sufriendo un, un desengaño amoroso y que al final tienes que poner fin a una relación, pero te hablan de que al final aparece tu reina de pentáculos y te aparece pues um, alguien en el amor. Así que vamos a ver los... Pero me, me has dejado preocupado cuando dices que te viene del más allá. Yo quiero a alguien no, no, de no. carne y hueso que yo pueda tocar. Es decir, yo para tener una novia fantasma me quedo como estoy. Uh, a ver, mi madre cuando siempre salía a grabar contigo siempre me decía que acabaría presentándole un fantasma. Pero no tiene por qué ser así. Esta es de carne y huesos. Esta carta significa que la persona con la que vaya a estar va a ser escogida a, allí en el cielo. Alguien que tienes en el cielo. Puede ser una abuela, puede ser alguien que te quiere mucho, un abuelo. Y va a hacer que esta persona llegue a tu vida, ¿vale? ¿Qué consejos te dan te dan el, el tarot del amor? Te ha salido, deja que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás. Muy importante, Jorge, yo siempre que te digo que es más, más importante saber escuchar que saber hablar. En este momento, estás en un momento de tu vida en el que debes escuchar un poco. Y si te dice el tarot que te tomes un tiempo, que descanses un, un tiempo, es porque algo bueno viene. ¿Vale? También te dice, la, te ha salido la carta de las finanzas y el trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Tal vez no estás en tu momer, mejor momento económico y eso hace que también a veces pueda afectar un poco a la hora de pues, tener una relación más estable y tal. Pues que te des un poquito de tiempo, solamente eso, tiempo al tiempo. Bueno, seguiremos esperando a esa novia fantasma. Yolanda, mientras tanto, formas de contacto. Por Yolanda Martínez, 544, por Instagram, dar las gracias a todos, que cada semana llegan unos poquitos más, pues que son bienvenidos. Y también, si quieren pues pedir consulta y hablar conmigo, pues al 647 552954 Yolanda, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.